los temas. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Quién los construyó y cuál es la finalidad de estas estructuras? ¿Son lugares de culto o acumuladores de energía? ¿Qué tienen en común los templos dedicados al Dios único? ¿Por qué el famoso santuario del Islam, la Kaaba, tiene forma de cubo? ¿Y por qué la perla de la ortodoxia, la catedral de Santa Sofía de Kiev, tiene forma de pirámide? ¿Qué tienen en común las formas cúbicas y piramidales? La física del espacio y las formas. ¿Cómo se relaciona con la acumulación de energía? Círculos de poder. ¿Qué sabemos de ellos? Los templos de los templarios. ¿Cuál es su peculiaridad? ¿Cuál es la relación entre los templos excavados en la roca y una estructura energética humana? Los verdaderos templos. ¿Cómo son? ¿Por qué Cristo llamó al cuerpo humano un templo para el alma? 13 de enero de 2023. Transmisión en vivo. Caleidoscopio de hechos. El misterio de las estructuras sagradas. Iniciado por los participantes del Movimiento Internacional Social Alatra de Moldavia y Rumania. Es hora de devolver la verdad a la gente. Buenas tardes, queridos amigos. Nos complace darles la bienvenida a la edición del Caleidoscopio de Hechos número 30, El misterio de las estructuras sagradas. Este episodio del Caleidoscopio constará de dos partes. El 13 de febrero podrán ver la continuación en la que le hablaremos del misterio de los cristales y el sonido, de la influencia de los signos y los símbolos. Y por supuesto hablaremos de los verdaderos templos y de su importancia en la vida de la sociedad. Buenas tardes. Sí, Elena. Hoy también nos esperan muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿qué tesoros se han encontrado bajo los templos de los templarios? ¿Por qué la imagen de un huevo del mundo se encuentra en todos los mitos cosmogónicos y cómo se relaciona con la física de las energías? También descubriremos qué es la viscosidad fantasma y qué perspectivas abre para la ciencia moderna. El caleidoscopio de hechos es un proyecto de investigación. Durante la preparación de este episodio hemos recopilado hechos conocidos y entrevistado a investigadores y científicos para comprender mejor qué procesos tienen lugar en el nivel energético invisible, cómo funciona la física de las formas y cuál es su influencia sobre nosotros. Al preparar el caleidoscopio de hechos nos basamos en información de vídeos con Igor Mikhailovich Danilo y los libros de Anastasia Nord. La transmisión en directo de hoy se está emitiendo en cientos de plataformas de difusión con interpretación simultánea en 17 idiomas. A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han construido estructuras sagradas que han desempeñado un papel importante en la vida de la sociedad. Por desgracia, se ha perdido el conocimiento sobre el verdadero propósito de estas estructuras. Hoy, basándonos en hechos e investigaciones científicas intentaremos comprender para qué se utilizaban. Comenzaremos el primer bloque con historia. No somos la primera civilización que vive en la Tierra y que construyó templos. Catarina, por favor, cuéntanos más sobre esto. Saludos. Sí, Oleg, tienes razón. Las civilizaciones uh, humanas se han formado, se han desarrollado, han alcanzado su apogeo y luego han caído en la decadencia y el olvido. Se trata de una especie de ciclo del que hablaremos un poco más adelante. Por ejemplo, ahora hay muchas pruebas de la existencia de una civilización poderosa y muy desarrollada en la antigüedad que superaba con creces la tecnología de la humanidad moderna, numerosas investigaciones científicas y artefactos recogidos en una serie de expediciones, así lo demuestran. En sus trabajos, investigadores como Graham Hancock, Robert Milton Shaw, Andrés Claro y Alexander Coltipen aportan pruebas del progreso técnico y los conocimientos científicos de la civilización anterior. 
v rozsahu niekoľkých desiatok tisíc rokov. Si observamos la historia de la humanidad a escala de varias decenas de miles de años, podemos ver un patrón interesante que se manifiesta en el desarrollo cíclico de acontecimientos importantes y significativos. Estas etapas se describen de forma especialmente ilustrativa en el hinduismo. Yuga en la cosmología hindú se refiere a eras que se sustituyen cíclicamente en la siguiente secuencia y representan la rueda del tiempo. La primera era es Satya Yuga o Krita Yuga, la edad de oro, de la verdad y la pureza. Luego sigue Treta Yuga o la edad de plata. La tercera época es Dvapara Yuga o la edad de bronce. Y la época final es Kali Yuga o la edad de hierro en la que vivimos ahora. Estos cuatro yugas constituyen el ciclo de desarrollo de la civilización de 12.000 años. Es decir, cada yuga dura unos 3.000 años. En cada yuga subsiguiente dentro del ciclo disminuye la comprensión de la verdad, la pureza y la moralidad. La humanidad ha pasado por estos ciclos más de una vez. La humanidad moderna vive al final del periodo. ¿Qué dicen al respecto las leyendas y los calendarios de los diferentes pueblos del mundo? Averigüémoslo en el siguiente video. Según los Vedas, cada 12.000 años de su existencia, la Tierra atraviesa sucesivamente los ciclos de cuatro edades o épocas, superándose unas a otras como las estaciones. Las cuatro edades del tiempo son Satya Yuga, Treta Yuga, Vapara Yuga, Kali Yuga. Ahora estamos viviendo el final de Kali Yuga, el final del ciclo de 12.000 años. Es extremadamente difícil encontrar esta fecha en los antiguos textos sánscritos, porque la información sobre la ciclicidad presentada en ellos contiene muchas inexactitudes. Como señaló Sri Yuxteswar, en muchos textos sánscritos, la duración de 12.000 años del ciclo Yuga fue inflada artificialmente hasta un valor anormalmente alto de 4.320.000 años, mediante la introducción de un factor de multiplicación de 360, que fue representado como el número de años humanos que constituyen un año divino. Sin embargo, algunos textos como el Mahabharata y las leyes de Manu siguen manteniendo el valor original del ciclo Yuga en 12.000 años. Años. Muchas otras culturas antiguas, los caldeos, los zoroastrianos y los griegos, también creían en un ciclo de las eras de 12.000 años. El ciclo yuga completo de 24.000 años se componía de un ciclo yuga ascendente y otro descendente, que sucedían eternamente como los ciclos del día y la noche. Durante los últimos 2.700 años hemos estado evolucionando a través del Kali Yuga ascendente y este yuga está llegando a su fin en 2025. Es bien sabido que en la antigüedad cada civilización tenía su propio sistema de calendario, su propia cronología, que tomaba su comienzo de algunos acontecimientos reales, una inundación, un terremoto o el final de la migración de las personas. En la historia antigua de la humanidad existe una sorprendente coincidencia entre los puntos de referencia iniciales de varias cronologías. El antiguo calendario egipcio, ciclo sóltico, tenía 1460 años. Uno de estos ciclos terminó en 1322 a.C. Si contamos 7 ciclos hacia atrás, obtenemos 11.000 1542 a.C. El antiguo calendario asirio constaba de ciclos lunares de 1805 años. El final de uno de estos ciclos se produjo en 712 a.C. Si contamos 6 ciclos hacia atrás, obtendremos de nuevo 11.542 a.C. El antiguo ciclo lunar indio constaba de 2850 años. La edad de hierro, Kali Yuga, en la que vivimos ahora, comenzó en 3102 a.C. Contando tres ciclos hacia atrás desde esta fecha, obtendremos 11652 a.C. Para los antiguos mayas de América Central, el comienzo de la era del calendario es el año 3373 a.C. y el ciclo del calendario es de 2760 años. Contando tres ciclos hacia atrás, llegamos al 11653 a.C. A 
Como vemos, la información que ha llegado hasta nuestros días apunta a una misma fecha. Estamos viviendo el final del ciclo. El periodo de transición entre ciclos está siempre asociado a graves cataclismos que, como demuestran las evidencias arqueológicas y los datos geológicos, se producen regularmente en nuestro planeta con una periodicidad de 12.000 años. Es casi imposible explicar esta similitud de los calendarios de distintos pueblos separados por océanos y desiertos en una sola fecha por casualidad. El punto de partida de todos los calendarios fue un acontecimiento global y ese acontecimiento fue una catástrofe geológica global. Ocurrió hace 12.000 años y provocó el hundimiento de una gran isla o archipiélago en el Atlántico Norte, la Atlántida. Los hechos sobre la existencia de la Atlántida y su desaparición se han conservado en numerosas fuentes escritas, mitos y leyendas. Puede obtener más información al respecto en la película Atlántida, la élite en búsqueda de la inmortalidad y el caleidoscopio de hechos. Todos ellos demuestran que estos acontecimientos tuvieron lugar hace 12.000 años y una vez más somos testigos de un ciclo que está llegando llegando a su fin. Es en este tiempo que vivimos ahora y ya estamos observando cómo el planeta se estremece por cataclismos que no han sido vistos antes por la civilización actual. Ahora no podemos influir en los procesos cósmicos que causan esto, pero necesitamos conocer la verdad y basándonos en ella, tomar una decisión que afectará al destino de la civilización que actualmente vive en el planeta. 12.000 años es solo un ciclo. Rebobinemos el tiempo hacia el pasado y despleguemos toda la cadena de acontecimientos que tuvieron lugar en el planeta después del diluvio, durante el cual la Atlántida dejó de existir. En la mitología egipcia existían leyendas sobre la Edad de Oro, la época del renacimiento espiritual de la humanidad. Septepi, Septepi es un antiguo concepto egipcio egipcio que significa el primer tiempo o el primer momento. Sep significa tiempo, tepi, primero. El comienzo de la existencia cósmica. Hablaremos de ese tiempo hoy, pero me gustaría señalar de inmediato que en ese momento las personas que se estaban desarrollando espiritualmente, esforzándose por la transformación interior y la perfección, vivían en la tierra, mientras que aquellos que no compartían estos valores y continuaban viviendo con puntos de vista muy diferentes de la negligencia y el consumismo, fueron a vivir bajo tierra. Hasta el día de hoy existen numerosas pruebas de la existencia de ciudades subterráneas y complejos de templos. A continuación, veremos solo algunos ejemplos. En todo el mundo se han encontrado antiguas ciudades subterráneas en las que podían vivir simultáneamente decenas de miles de personas. He aquí algunos ejemplos. Derinkuyu es una ciudad subterránea de Turquía. 12 pisos se adentran en la tierra. Todos los pasillos y túneles tienen una ventilación excelente. Los investigadores creen que solo se ha descubierto una pequeña parte. Hay hipótesis de 20 pisos aún no descubiertos. Antiguas cuevas en el territorio de China. Longyu, su superficie total es de más de 30.000 metros cuadrados. Se desconoce qué tecnología se utilizó para excavar estas cuevas y realizar mediciones arquitectónicas. Situado en el territorio de China, también enormes cuevas misteriosas. Huashan cuenta con una multitud de columnas de piedra y estructura única del material trabajado. Esto es solo una parte de los misterios del mundo subterráneo. ¿Qué civilizaciones vivieron bajo tierra y cómo se construyó todo esto? Para más información, vea la serie Caleidoscopio de Hechos en Alatra TV.
Aparte de los ejemplos que acabamos de ver, hay otros. Muchos investigadores coinciden en que hay túneles subterráneos que corren bajo los océanos y conectan continentes. Hay un enorme laberinto de túneles subterráneos en Cusco, Perú. Muchos sacerdotes jesuitas escribieron sobre él. El escritor e historiador peruano García Lazo de la Vega hizo una nota que los describe con más detalle. El laberinto consistía en las más genuinas calles subterráneas, así como cuevas, con exactamente las mismas entradas. El sistema es tan complicado que ni los aventureros más valientes se atreven a entrar en él sin un rollo de cuerda, cuyo extremo está atado a la entrada principal. Algunos creen que los túneles conducen al corazón de los Andes y nadie sabe dónde terminan. En Perú, no lejos del desierto de Nazca, famoso por sus colosales dibujos, hay cuevas que se cree que están habitadas por espíritus subterráneos. Los espeleólogos se abrieron paso a través de los enmarañados pasadizos hasta que finalmente llegaron a una enorme sala que probablemente sirvió en su día como lugar para ceremonias religiosas. En el centro había 98 pedestales de piedra similares a los altares de los mayas. Cada pedestal tenía tallado un canal para el drenaje de la sangre. Algunos de los túneles estaban llenos de restos humanos. El túnel más largo llegaba hasta el océano y se adentraba bajo el agua. Existe un testimonio muy interesante sobre las cuevas del cronista español del siglo XVI, Cristóbal de Molina cuenta una leyenda popular entre la población indígena sobre el todopoderoso padre de la humanidad que, habiendo completado el acto de creación de todas las cosas en la tierra, partió a su mundo subterráneo. Mitos similares sobre dioses subterráneos existen en China y entre los pueblos de Siberia. Las cuevas de Condana situadas en la India son una estructura monumental que difícilmente puede llamarse cueva. Es una obra maestra de la arquitectura, imposible de crear a mano y con una herramienta primitiva. Lo más probable es que la civilización que las creó tuviera un alto nivel de conocimientos y tecnología. Más información sobre las ciudades subterráneas se reveló en el caleidoscopio de hechos El Código de los Dioses. Y en los dos primeros episodios de esta serie de investigación, un nuevo momento crucial en la historia de la sociedad humana se produjo 6.000 años después de la desaparición de la Atlántida. Durante este periodo, el formato de consumo comenzó a manifestarse en grandes áreas. Un buen ejemplo de ello es la civilización sumeria. Fue durante este periodo de tiempo cuando las prioridades de la sociedad cambiaron y como consecuencia se produjeron desplazamientos. Los descendientes de los atlantes que vivían bajo tierra salieron, mientras que los que seguían adheridos al desarrollo espiritual y al modo creativo de la sociedad se vieron obligados a trasladarse a otros territorios o a pasar a la clandestinidad. A menudo ocupaban las mismas cuevas en las que antes habían vivido los descendientes de los atlantes. Un ejemplo sorprendente de esta mezcla son los templos subterráneos de Malta. Aquí se han descubierto un total de 23 santuarios megalíticos. Se cree que el templo subterráneo o hipogeo más antiguo del mundo, al Saflini, empezó a construirse antes del año 4.000 a.C. Pasado el tiempo, el camino hacia el, uh, el templo se perdió y el propio santuario megalítico subterráneo quedó olvidado y abandonado hasta el año 1902, cuando unos albañiles locales que estaban construyendo desagües 
urbanos se encontraron con una enfilada de 34 misteriosas cuevas en forma de huevo que se adentraban en las profundidades de la tierra. La sala más grande de esta mazmorra se llamaba Cámara Principal. Tiene una inusual forma de huevo. Hoy hablaremos en detalle de los templos en forma de huevo en nuestro caleidoscopio de hechos. Los historiadores creen que en aquella época en Malta se rendía culto a la fertilidad de la madre tierra, lo que explica la forma ovalada. Creen que esta forma representaba un útero femenino. Sin embargo, hay que entender que tales ideas de una deidad femenina en el sentido de fertilidad y fecundidad son causadas únicamente por el dominio del formato de pensamiento materialista y consumista en la mente de la gente moderna. Al mismo tiempo, científicos que han estudiado en detalle las culturas antiguas como María Jimbutas creen que la veneración del principio divino femenino está relacionada con el desarrollo espiritual de la sociedad del pasado remoto y que el poder de la creación oculto en, principio, en el principio femenino tiene un significado sagrado. Por el libro Alatra sabemos que el principio femenino en términos espirituales es una manifestación del poder creador de Alat que subyace a la creación del mundo y contribuye a la transformación espiritual de los seres humanos. La cámara hipogea tiene varias entradas hechas en forma de trilito. De las tres piedras donde dos están verticales y una está colocada horizontalmente encima de ellas. A través de los trilitones, los pasadizos conducen a otras cámaras o son entradas ciegas. Las investigaciones uh, acústicas llevadas a cabo por el compositor maltés Reuben Sara y un equipo de científicos italianos han demostrado que el sonido de la cámara del oráculo resuena a... Uh, 110 Hz, lo que coincide con las frecuencias de resonancia de muchos otros lugares de culto antiguos, en particular el New Grange irlandés y pues los científicos que estudian los hipogeos uh, malteses coinciden en que el templo fue construido por personas que sabían matemáticas. Los templos que construyeron estaban destinados a actividades religiosas, rituales y servían como lugares para servicios religiosos y sacrificios. Lo más probable es que la pregunta que se haga ahora sea, ¿cómo puede ser esto? Podemos suponer que la cuestión estaba en su finalidad. ¿Por quién y para qué se utilizaba la cueva? Al fin y al cabo hemos visto que junto a cuevas pomposas de enorme tamaño que servían para enterramientos o sacrificios, hay cuevas de un tipo muy diferente, con forma de huevo, y quienes vivían en ellas rendían culto a la Madre Tierra. El culto a una madre universal es prácticamente omnipresente. Las mujeres participaban activamente en la vida espiritual de la sociedad. En la antigüedad se veneraba especialmente el principio divino femenino. Se han encontrado numerosas estatuillas y femeninas con signos y ornamentos sagrados tallados, lo que indica que aquellos pueblos veneraban el principio creativo femenino porque en él se encuentra una fuerza fuente muy poderosa de fuerza vital. Pero ahora la palabra natal es que nos hablará de la vida de las personas que permanecieron en la tierra en la época en que los descendientes de los atlantes aún estaban bajo tierra y de los valores por los que se guiaban. Gracias, Catarina. Hola a todos. Y como hemos visto, los que estaban bajo tierra construyeron enormes complejos de templos para reunir a un gran número de personas. Estamos llamando específicamente su atención sobre esto y más tarde los oradores nos dirán por qué los sacerdotes hicieron esto y qué objetivos perseguían. Al mismo tiempo, la gente que permaneció en la superficie de la tierra tenía un modo de vida pacífico sin estratificación, ni planes, sin sacerdotes, ni jefes. Los científicos han identificado una gran cantidad de pruebas de vida pacífica y lo que es más importante, pruebas de la prevalencia del conocimiento y los valores espirituales en la sociedad. 
que pueden verse en una gran cantidad de artefactos con signos y símbolos característicos. Según la arqueóloga estadounidense María Jimbutas, fue un largo periodo de notable creatividad y estabilidad, una época libre de conflictos. Su cultura era una cultura del arte. El arqueólogo Saredín Dural observó la ausencia de estratificación social. Todas las casas eran más o menos iguales, no había edificios administrativos ni casas taller. Según concluyó el equipo de arqueólogos dirigido por uh, Jan Hoder, mujeres y hombres tenían el mismo estatus en la sociedad. No se encontraron rastros de guerra o violencia. No había muertos, o oh, perdón, no había muros de fortaleza especiales. Casi todas las casas tenían una habitación especial. Los científicos la llamaban santuario. Era una habitación para prácticas espirituales. Intentaban situarla en el centro de la casa. Las paredes de dicha habitación, especialmente las orientales y septentrionales estaban pintadas con murales que alcanzaban de 12 a 18 metros de longitud. Data del 7-5 milenio ante Cristo y se encuentra a 220 kilómetros al oeste de Catalpuyuk, como demuestran los santuarios con sus pinturas, murales e imágenes estatuarias. La Anatolia Neolítica fue una civilización de la grandiosa. Ah, bueno, la arqueóloga Natalia Bordeaux reveló que todas las imágenes sagradas femeninas de la cultura Cucutin y Tripilia son la encarnación de ciertos aspectos, manifestaciones o propiedades de la personalidad de la Gran Madre. Los restos de los enterramientos no muestran signos de muertes violentas. Imágenes simbólicas están asociadas al culto de la gran diosa, datada en el culto de la gran diosa, datada en el 6-5 milenio ante Cristo. Las casas tenían aberturas circulares, había signos rituales pintados en el interior y en el exterior de los edificios. La sucesión circular de casas en el sistema de la ciudad o asentamiento indican que su sociedad estaba dominada por prioridades espirituales. Los arqueólogos han observado que el simbolismo utilizado por los habitantes de la cultura Cucutini Tripilia, también conocida como cultura Cucutini, en Europa se utilizaba en la cultura china Yang Shao, datada en el 5, 5 y 2 milenio ante Cristo, en la cultura Anasazi. Es un misterio para los arqueólogos que estas personas expresaran palabras con el uso de símbolos artísticos, incluidos los que más tarde adquirieron importancia en las culturas del antiguo Egipto, la antigua China y la India, muy alejadas de este lugar. Se trata de los símbolos del India, las esvásticas, el símbolo del árbol del mundo, las insólitas imágenes rayadas que más tarde se convirtieron en características de la indumentaria del antiguo Egipto. Egipto. Es interesante que los montículos o estructuras piramidales estén presentes en las culturas de estos países. Esto sugiere que los pueblos de la antigüedad conocían las estructuras piramidales y las prácticas espirituales asociadas a ellas. Además, erigen tales pirámides en lugares específicos según determinadas orientaciones estelares. Estas estructuras siguen existiendo hoy en día según las excavaciones arqueológicas en muchos pueblos con culto al principio femenino ocurre lo mismo que en la cultura Cucutini Tripía, es decir, no hay guerras ni desigualdades. Arcaim, cultura sin tasa. Este, este era un país de pueblos, sus habitantes vivían pacíficamente y no luchaban contra nadie. Obsérvese que los primeros asentamientos tenían forma ovalada, luego redonda, más 
más tarde rectangular o cercana a un cuadrado. Los habitantes de Arcaim sabían que las formas arquitectónicas influyen mucho en las propiedades físicas del espacio y del, del ser humano. Por eso, antes de construir sus ciudades, llevaban a cabo una compleja planificación y diseño arquitectónico teniendo en cuenta la posición geográfica las peculiaridades del paisaje circundante. Todos los asentamientos del país de las ciudades estaban situados cerca de ríos y lagos. Cuando el cauque del río no rodeaba completamente el territorio, los habitantes construían, construían por su cuenta un canal especial para estar rodeados de agua. Cerca de cada asentamiento a una distancia no superior a un kilómetro tenía que haber una montaña o una colina. Cabe destacar que en muchas culturas construyeron montículos santuarios piramidales. Originalmente no eran lugares de enterramiento, eran lugares que contribuían al desarrollo espiritual de las personas. Con el tiempo, estos lugares se convirtieron en lugares de poder ya que la gente llevaba mucho tiempo practicando ahí el trabajo de superación personal, es decir, poniendo el poder de su atención en su desarrollo espiritual. Sin embargo, cuando el conocimiento de la transformación espiritual empezó a perderse, los montículos y las estructuras piramidales se utilizaron cada vez más como tumbas para enterramientos, honrando así a la muerte en lugar de la, a la vida. Como podemos ver, las culturas antiguas vivían en paz, en la creación, donde el conocimiento sobre el mundo espiritual y el componente espiritual de un humano, de un ser humano, estaba disponible para todos. Hubo muchas culturas de ese tipo. Harapá, la cultura Anao, la civilización Megra, Rapanui, Gebekli Tepe, Sesclo y muchas otras. Al mismo tiempo, las culturas tenían conocimientos bastante fundamentales en diferentes campos. Tomemos como ejemplo Gebekli Tepe. Se encuentra en el norte de Anatolia, a 50 kilómetros de la frontera turco-siria. Graham Henke cree que se trata de un observatorio al aire libre y afirma explícitamente. Es una enorme estructura megalítica con columnas de más de 20 toneladas, perfectamente alineadas con las estrellas. La estructura consta de tres anillos. El equipo de arqueólogos de Klaus Schmidt determinó que no había enterramientos. Los científicos tienen opiniones diferentes. Algunos dicen que se trata de un templo y otros están convencidos de que es un observatorio al aire libre. Científicos de la Universidad de Edimburgo han informado de una versión sobre sus fines multifuncionales. Una cosa está clara. Quienes lo construyeron tenían profundos conocimientos de astronomía y geología. Incluso hoy en día, la construcción de un complejo de este tipo requiere una financiación seria, diseño arquitectónico, soluciones de ingeniería, la disponibilidad de equipos especiales, la presencia de especialistas de diversos campos y mucho tiempo. De hecho, hemos enumerado una pequeña fracción de culturas que tienen en común la ausencia de templos especiales, la falta de separación, la ausencia de jefes y sacer sacerdotes. El desarrollo espiritual era la principal prioridad de la sociedad. Se mantenía el derecho a elegir. No se obligaba a nadie a trabajar sobre sí mismo, es decir, cada persona elegía conscientemente su propio camino. Gracias por su atención y paso la palabra a los anfitriones. Como podemos ver, los pueblos de la antigüedad que adoraban a la divinidad femenina y llevaban una vida pacífica y creativa, construían estructuras sagradas en forma de pirámide, pero no erigían complejos de templos cúlticos. Existe un patrón. Mientras no haya sacerdotes, estratificación de la sociedad de conflictos, no hay templos enormes. Sin embargo, hace unos 6.000 años se produjo una transición del trabajo individual sobre uno mismo al 
traspaso de la responsabilidad del desarrollo espiritual personal a estructuras sacerdotales de rápido desarrollo. Esto se debió a la pérdida de conocimiento espiritual y a la transición de un formato social creativo a un formato consumista, cuando la gente quería poder, magia y valores materiales. A pesar del cambio de formato de la sociedad de, eh, creativa, consumista, los lugares sagrados del poder no han perdido su importancia. Al fin y al cabo, el poder es poder. Y lo importante es para qué lo utiliza la gente. Por eso, en esos lugares podemos ver superposiciones de construcciones de culto de distintas épocas. Julia nos hablará de ejemplos de esta estratificación. Gracias, Oleg. Se trata de un tema bastante amplio. Hay muchas pruebas de este tipo de estructuras en todos los continentes cuando se construyeron pirámides o complejos de templos sobre cimientos más antiguos. Los antiguos egipcios, por ejemplo, tenían una tradición de este tipo. Atesoraban las leyendas de la época original, Septepi. En aquel lejano tiempo de Osiris, siete sabios llegaron a Egipto. Construyeron montículos sagrados a lo largo del río Nilo que más tarde sirvieron de cimientos para pirámides y templos. Con su profundo conocimiento de las catástrofes cíclicas, estos sabios pretendían ayudar a las generaciones futuras a adaptarse a una época de cambio climático global al final de un ciclo de 12.000 años. Como nos ha contado Catarina, ahora nos encontramos a final de este ciclo. Por ello, nuestros antepasados crearon un complejo que les ayudará a sobrevivir a esta época. Creen que un día volverá de nuevo a bella época del tiempo original y habría una edad de oro. No somos la primera civilización en este planeta. Hubo civilizaciones que desaparecieron casi por completo mientras que hubo otras que simplemente abandonaron nuestro planeta. En realidad, esto no es una novedad. Al fin y al cabo, los rastros de sus actividades, de las civilizaciones pasadas, existen. Y lo más interesante es que, digamos discretamente, sus rastros también contienen instrucciones sobre cómo hacer para que incluso el ciclo no nos impida sobrevivir y lograr una sociedad creativa, bueno, incluso una ideal. Después de todo, en esos mismos... no profundicemos en detalles. Digamos, en nuestro planeta quedan demasiados rastros de civilizaciones pasadas. Sí, hay intentos de tergiversar, de disfrazarlo todo para nosotros y demás. Pero somos, digamos, personas libres. Somos capaces de evaluar la situación con sensatez. Y comprendemos perfectamente que, a pesar de las modernas tecnologías de nuestra civilización, que ha alcanzado un desarrollo tan serio incluso técnico y científico, somos incapaces de reproducir lo que se hacía entonces. Así, además de lo que las civilizaciones pasadas dejaron específicamente para nosotros como indicio de que existieron, esas estructuras que no desaparecerán en ninguna parte, hay un montón de artefactos y un montón de indicios de cómo asegurarnos realmente de que en este ciclo consigamos no solo poner un collar apretado al cerbero, sino ponerle una correa corta. Todo esto existe, amigos. Y es verdad. Esto fue un fragmento de la transmisión Claves del Futuro con la participación de Igor Mikhailovich. Danilov, gracias Igor Mikhailovich. Los egipcios nos han legado toda una biblioteca de información, aún no del todo explorada por el ser humano en forma de antiguos edificios emblemáticos como las pirámides de Giza, la pirámide de Unis o el templo de Edfu dedicada al dios Horus. El templo de Amonra en al Karnak es el templo central del complejo de Karnak. El emplazamiento del complejo de Karnak no se eligió por casualidad. En el antiguo Egipto se creía que Karnak, entonces llamaba Tebas, fue la primera ciudad fundada sobre un montículo original que surgió de las aguas del caos al principio del mundo. 
en aquella época el Dios creador Atu en algunos papiros ta, estaba de pie sobre este montículo que inició la creación del mundo, el emplazamiento del templo según pensaban los egipcios eran estos cimientos originales en, el templo fue colocado aquí por esta misma razón durante el reino antiguo el centro de culto a Hathor se estableció en Dendera, uno de los más famosos del lugar y el mejor conservado del Alto Egipto es el Templo de Hathor. Tal y como se nos presenta hoy en día, se trata al menos de la tercera reencarnación del templo. Además, según los arqueólogos, es bien sabido que hubo un templo en ese emplazamiento construido bajo el faraón Tutmosis III. Tercero. Además, una inscripción en uno de los muros de Dendera menciona al faraón Pepi I de la uh, Sexta Dinastía, lo que indica el origen más antiguo del templo. A finales de 2021, arqueólogos de la Academia Polaca de Ciencias y de la Universidad de Oriente de Nápoles descubrieron lo que creen que es uno de los templos egipcios perdidos del sol, el tercero que se encuentra el primero que se descubre en medio siglo. Durante las excavaciones realizadas bajo el templo de Ñucera, los investigadores se toparon con una estructura más antigua hecha de adobe. Este descubrimiento indica que hubo un edificio más antiguo en el lugar. Hoy en día existen en todo el mundo numerosas estructuras sacras que conservan siglos de historia. Vemos algunos ejemplos. Líbano, el complejo del templo de Valbeca, está construido sobre una plataforma megalítica más antigua. En la base de la plataforma se encuentran piedras monolíticas que pesan un promedio de 360 toneladas y sí, los tres megalitos más grandiosos de la plataforma de Balbec pesan 800 toneladas cada uno y forman el llamado famoso trilito. Camboya. Angkor Wat, uno de los mayores complejos de templos del mundo, está situado en la llanura aluvial del río Mekong. Todos los templos principales del complejo de Angkor Wat también conservan rastros de haber sido construidos directamente sobre estructuras anteriores. En la región de Java uh, Occidental, Indonesia, hay un yacimiento megalítico Gunung Padang. Gracias a las investigaciones realizadas en 2011 por un equipo de científicos dirigido por Danny Hillman, ahora se sabe que esta compleja estructura consta de varias capas. Se trata de una estructura de varias capas que ha sido construida a lo largo de miles de años. Machu Picchu en Perú es considerada una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Entre todas las estructuras hay una parte de mampostería megalítica analizando imágenes de satélite y datos recogidos en la antigua ciudad, los científicos han establecido que Machu Picchu se construyó en un lugar donde se cruzan varias fallas tectónicas. Otro ejemplo es el complejo de templos de la ciudad de Cusco, uh, Sashawaman. Según la versión oficial, esta fortaleza de piedra es un palacio construido por los incas. Sin embargo, la grandiosidad de la estructura y la precisión del trabajo de la piedra indican que sus constructores eran muy superiores a la civilización inca en cuanto a su tecnología. Sorprendentemente, lo mismo puede decirse a la estructura de Machu Picchu mencionado anteriormente. En el caleidoscopio de hechos misterios del mundo antiguo, megalitos y artefactos, podrás saber más sobre los majestuosos megalitos y por qué los antiguos nos los dejaron como legado. Es notable que prácticamente todas las construcciones de la antigüedad se construían a partir de las piedras grandes y pesadas megalitos, con un peso de algunas decenas y a veces cientos de toneladas, y hay bloques de piedra aún más pesados. Los maestros del pasado han dejado muchas huellas de de equipos de alta tecnología. Los antiguos conocían los valores exactos de la geometría, las matemáticas y la física. El hecho es evidente. Los lugares para la construcción de estructuras sacras no fueron elegidos por casualidad. Continuemos nuestra excursión en la historia y vemos lo que se sabe sobre la construcción de templos en nuestra época cuando los, no solo se edificaban sobre bases más antiguas, sino que también eran reconstruidos en el mismo lugar por representantes de distintas creencias. 
A menudo cuando una religión era sustituida por otra, en esos lugares se destruyeron las estructuras de las religiones anteriormente dominantes y se construyen otras nuevas para rendir culto a otros dioses. Incluso los restos más pequeños de las estructuras emblemáticas que se habían construido antes se distorsionaron o destruyeron deliberadamente. Un punto de referencia en la tierra de Jerusalén es el templo del monte Moria, el templo de Jerusalén. La historia ha registrado muchos casos en los que diversas expediciones arqueológicas han realizado numerosas excavaciones. Puedo decirte cuáles son los megalitos del monte del templo, porque los he estudiado dos veces. He estado dos veces en el túnel de Cotel. Fui ahí la segunda vez a propósito, aunque es muy difícil llegar. Hay que reservar una excursión con tres o cuatro meses de antelación para entrar en el túnel de Cotel. La segunda vez que fui, ya era bastante difícil escabullirte del guía para pasear por tu cuenta. Porque cuando vas con un guía en un grupo de 20 a 30 personas, no ves nada. Así que cada vez tenía que quedarme atrás y caminar por mi cuenta y explorar. Así que, al estar ahí por primera vez, me hice una idea general. ¿Qué es el túnel del cotel y el parque arqueológico que hay encima? Son los restos del muro occidental, supuestamente el templo de Salomón, que se cree que fue construido, bueno, algunos dicen que por Herodes, pero más probablemente por Salomón. Incluso hay ciertos signos ahí. Los bloques megalíticos del túnel del cotel pesan hasta 600 toneladas. En el parque arqueológico son más pequeños, de unas 100 toneladas. En general, los bloques de ahí pesan unas 50 o 30 toneladas. Pero en el túnel del cotel, el peso de los bloques más grande llega hasta 600 toneladas. Entre ellos, como suele ocurrir, no se puede meter ni la hoja de un cuchillo. Y hay señales por todas partes de que, por alguna razón, este túnel del cotel no fue construido por Salomón, sino por Herodes. Lo que plantea una pregunta, ¿por qué? Ya era el principio de nuestra era, pero los bloques tan antiguos están cubiertos de fuertes cambios secundarios. ¿Cómo pudieron los constructores de aquella época, hace solo 2.000 años, poner bloques de más de 500 toneladas tan juntos? Hoy vemos que en la construcción se utilizan pequeños bloques de piedra. En cuanto a los pavimentos romanos, he visto muchos. A grandes rasgos son piedras unidas con cemento común. He visto muchas estructuras antiguas israelíes. He viajado mucho por Israel. Utilizaban piedras pequeñas, bloques untados con arcilla o cemento, lo que se utilizaba en la época. A veces incluso están encajados sin cemento. Y de repente vemos una estructura tan poderosa. Inmediatamente surge la pregunta. Por supuesto, son mucho más antiguas. Y lo que se atribuye a Herodes o incluso a Salomón, en realidad se construyó hace millones de años. Por lo tanto, la segunda vez que fui ahí fue por un propósito específico, para ver la relación entre estos bloques y las rocas anfitrionas. Y lo que vi ahí, el principal resultado, es que las rocas anfitrionas tienen el mismo grado de litificación, es decir, de fosilización. Estas no son arcillas ni calientes. Se trata de roca petrificada, que tiene exactamente la misma edad de estos bloques. Por otra parte, he encontrado varios lugares donde estos bloques de aquí se incrustan directamente en esta roca, sin ningún límite. En otras palabras, esto es claramente un complejo de la misma época. Y como esa roca tiene unos 15 millones de años, resulta que toda esta estructura antigua tiene de hecho aproximadamente la misma edad neógena. En otras palabras, se trata de estructuras neógenas que han sobrevivido y se conservan en todo el mundo. Esta es mi especialidad. Estudio estas estructuras. Están por todas partes. Y estas estructuras sobrevivientes de una civilización posterior, de la época de Salomón, de la época de Herodes, los romanos las utilizaron para sus propios fines. No solo en Israel, no solo en el monte del templo, sino en otros lugares de Israel. He visto muchas de estas antiguas ciudades megalíticas en Italia, en España, que fueron construidas usando pequeños bloques y a veces en capas, es decir, diferentes civilizaciones las usaron con algún tipo de fortificaciones como alguna ciudad antigua, simplemente las construyeron para sus necesidades. Así que resulta que vemos una secuencia de civilizaciones durante al menos los últimos 15 a 20 millones de años que utilizaron las mismas estructuras y las han construido. Exactamente lo mismo en el monte del templo de Jerusalén. Exactamente lo mismo en otras partes de Israel. Casi todas las ciudades en el centro de Italia se construyeron de esta manera. Pero ahí están, por supuesto, 
no millones de años, son diferentes, son más jóvenes, porque las estructuras originales tienen más bien cientos de miles de años. Y en España vemos de nuevo las ciudades que probablemente lo fueron durante millones de años y sobre ellas se construyeron construcciones más modernas. Incluso este templo de Júpiter, no podemos decir que es romano, porque, por ejemplo, en la isla de Sicilia, el valle de los siete templos, estudié cuidadosamente estos enormes templos, ruinas, columnas que tienen a veces tres metros de diámetro. Columnas, edificios altos, creo que por una serie de signos y lo tengo todo en mis informes sobre el sitio que fueron construidos hace cientos de miles de años pero cientos, varias decenas de miles de años sobre alguna base neógeno antiguo. Y así, de nuevo resulta un pastel de varias capas. También va al Baalbek, muy probablemente vemos ruinas ahí, tanto neógeno y las ruinas que fueron construidas por una civilización cientos o muchas decenas de miles de años atrás. Y luego, las civilizaciones antiguas llegaron ahí, cananeos, fenicios, romanos y así sucesivamente y las utilizaron también, las construyeron. Gracias, Alexander Víctorovich. Hemos visto ahora la entrevista con el candidato a las ciencias geológico-mineralógicas, el investigador Goldtipin Alexander Víctorovich. Si nos fijamos en el periodo anterior, se puede rastrear como en cuarto siglo fue el comienzo del periodo de construcción masiva de templos cristianos primitivos. Por cierto, fue en el siglo cuarto cuando comenzó a popularizarse fuertemente la peregrinación a los santos lugares, a raíz de la llamada peregrinación a Jerusalén de la emperatriz Helena, madre de Constantino el Grande. Fue por orden de Helena que se demolió el templo pagano de Belén, una ciudad cercana a Jerusalén. En su lugar se construyó un templo cristiano, la Basílica de la Natividad, o está dividida entre tres parroquias, la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, Católica Ramana y Apostólica Armenia. Lugares sagrados. ¿Por qué la gente no se detiene ante nada para llegar a ellos? ¿Están dispuestos a recorrer grandes distancias? a menudo caminando cientos de kilómetros. ¿Qué tienen de especial? ¿Qué clase de secreto guardan? Cuando viajo por distintos países, me resulta interesante estudiar las costumbres y tradiciones locales. Siempre voy a los templos. Una vez en Turquía, visité Santa Sofía, la Catedral de Santa Sofía, y entonces ocurrió algo. Es muy difícil de describir con palabras, pero no había experimentado nada parecido en todos los años de mis viajes. Surgió ante mí la pregunta, ¿qué tiene de especial este lugar? La Catedral de Santa Sofía de Estambul tiene una historia complicada. Como la mayoría de los templos, la catedral se encuentra sobre una colina. Ha sido destruida, incendiada y reconstruida varias veces. Un escáner reveló un enorme espacio vacío bajo la catedral. Varias fuentes afirman que bajo la catedral hay antiguas cisternas para recoger agua, así como numerosos túneles. Hoy en día, Santa Sofía es un lugar importante para dos religiones, el Islam y el Cristianismo. Antes hubo una iglesia que a su vez se construyó sobre el santuario de Artemisa. E incluso antes de eso había un antiguo santuario. Es extraño, porque el mismo lugar fue utilizado para la construcción. Después de todo, en aquella época, la población del planeta no superaba los 500 millones lo que significa que había mucho terreno libre. Y sin embargo, en diferentes periodos, diferentes religiones construyeron su templo en el mismo lugar. Quizás sea una coincidencia, pero entonces, ¿por qué no se reconstruyeron otros templos? 
muchos han permanecido inalterados desde su construcción. Santa Sofía se construyó con mármol especial extraído de las ruinas del Templo de Salomón, que estaba en el Monte Moriá. También se le llama Monte del Templo. Es interesante que el Monte Moriá también se considere un lugar de poder que atrae a millones de personas. Así que debe haber algo en común entre Santa Sofía y el monte. Jerusalén, Monte Moriá, que también se conoce como el Monte del Templo. Este lugar es un santuario para tres religiones, Islam, Cristianismo y Judaísmo. Cada religión tiene su propio edificio sagrado. Fueron construidos sobre las ruinas de templos más antiguos. En el lugar del templo de Salomón, Herodes levantó el segundo templo. Más tarde, en el mismo lugar se erigió la mezquita de la Cúpula de la Roca. Es el tercer santuario islámico más importante después de la Meca y Medina. Junto a esta mezquita se restauró una basílica cristiana en ruinas dedicada a la Virgen María y se hizo de ella la mezquita de Al-Aqsa. El fragmento que queda del muro del templo de Salomón se ha convertido en un lugar sagrado para los judíos y se llama el Muro de las Lamentaciones. No, después de todo, parece que la superposición de los templos no es un accidente. Tal vez la respuesta se esconda en el mismo lugar donde se encuentran los templos. Pero, ¿qué hace que este lugar sea tan importante? ¿Cuál es la fuente de su poder? Sigamos buscando. El monte del templo es conocido en muchas religiones. No lejos de él está la iglesia de David y el jardín de Getsemaní. Este monte fue indicado a Abraham para el sacrificio de su hijo. También fue el lugar donde el profeta Muhammad, la paz sea con él, realizó la ascensión mi Raj con el ángel Jibril, visitando los siete cielos y reuniéndose con los profetas. Mucho más tarde, en 1099, en la misma montaña se encontraba la iglesia principal de la Orden de los Templarios, que estaba ubicada en Al-Aqsa. Ya está. Así que los templarios también se sintieron atraídos por este lugar. ¿Para qué lo necesitaban si tenían tantos templos en Francia? Francia. Chartres. Correcto. La historia de la Catedral de Chartres es la misma que la de Santa Sofía, también ha sido destruida y reconstruida varias veces, y también fue construida en el sitio de un santuario. La historia de Chartres se remonta a la prehistoria, cuando la tribu celta de los Arnautas se asentó en ese lugar. Era una época en la que los druidas y sus arboledas sagradas desempeñaban un papel importante en la vida de las personas. Los druidas se reunían en la cima de la colina de la ciudad de Autricum, donde se encontraba su templo. Tras la conquista romana, la ciudad de Autricum pasó a llamarse Ornitum y más tarde Chartres. En el lugar del templo druida se construyó una iglesia en lo alto de la colina. Hoy se encuentra ahí la catedral de Chartres. Bajo los pilares del edificio hay 14 canales de agua artificiales. Sigue siendo un misterio cómo y por qué se colocaron los canales de agua a 37 metros de profundidad y por qué... La cúpula central de la catedral se encuentra también a 37 metros sobre el nivel del suelo. Bueno, el rompecabezas está empezando a encajar. Hay muchos lugares de este tipo en diferentes partes del mundo, donde se produce una superposición de templos. El templo de Artemisa en Efeso fue construido y reconstruido muchas veces. El lugar del templo no se eligió por casualidad. En la antigüedad era el lugar de un santuario de la diosa Caria de la Fertilidad. Francia, París. Como muchas iglesias cristianas antiguas, la catedral principal de la capital francesa Notre Dame de París, Nuestra Señora de la Catedral de París, se construyó en el sitio de un santuario pagano que apareció ahí en 432. Los restos de sus cimientos se encontraron debajo de los coros del templo. Armenia, el monasterio de Tatev, se fundó en el siglo IX en el sitio de un antiguo santuario pagano habitual en estas regiones en aquella época. Rusia. En el siglo XIX se llevaron a cabo trabajos de desmantelamiento de la primera iglesia de Moscú, la iglesia de la natividad de Juan el Bautista, durante los cuales los investigadores llegaron a la conclusión que esta iglesia se construyó exactamente en el sitio de un santuario pagano. 
Alemania, Colonia, Basílica de San Cuniberto. La iglesia se ha conservado la leyenda de cómo San Cuniberto convirtió un lugar de culto pagano en un lugar de veneración cristiana. Estamos hablando de un material con agua curativa. Desde la antigüedad, cerca de él se encontraban un templo pagano. El santo decidió que era inaceptable tener semejante vergüenza junto a la residencia de un obispo, así que el santuario fue destruido. Georgia Uplisique, la ciudad rupestre de Uplisique, está ubicada en la orilla izquierda del río Cura, a unos 10 kilómetros del pueblo Gori, y data del año 1000 a.C. Uplisique fue un destacado centro pagano, antes de que Georgia adoptara el cristianismo en el siglo IV, y en el siglo IX se construyó una iglesia basílica cristiana de ladrillo justo en el lugar del antiguo templo pagano del sol. Bueno, hay pruebas suficientes para afirmar con certeza que la superposición de los templos es un patrón claramente rastreable. A menudo se pueden encontrar agua y vacíos bajo la capa cultural más baja. Los vacíos y el agua así como las fallas naturales, forman una zona geomagnética especial de energía positiva o negativa. Por regla general, los santuarios antiguos se situaban en lugares con energía positiva. Desde la antigüedad, los santuarios paganos se han considerado lugares sagrados que, desde el momento mismo de la aparición de la energía en la tierra, han sido portadores del poder y la información proporcionados por Dios, dependiendo de lo que la gente deseara, desarrollo espiritual o riqueza material. El lugar se saturaba de energía positiva o negativa respectivamente, y la acumulación de una u otra energía repercutía en el espacio circundante y en los habitantes de la zona. El espacio del santuario podía estar delimitado tanto por fronteras naturales como por fronteras artificiales, empalizadas, vallas, pequeñas, chimeneas, etc. A veces, ese límite podía ser simplemente un círculo delineado por el bastón de un sacerdote. Resulta que en la antigüedad la gente no necesitaba templos para realizar prácticas espirituales en grupo. Bastaba con un espacio redondo en un lugar elevado. Los santuarios eran de varios tipos, lugares de poder donde debido a las condiciones naturales se formaba un área de energía positiva y los lugares de poder donde se realizaba un trabajo espiritual serio por parte de la gente en el mismo lugar durante mucho tiempo. En ambos casos tales lugares eran solo de ayuda para aquellos que querían desarrollarse espiritualmente. Más tarde, con la pérdida del conocimiento espiritual, estos lugares empezaron a estar marcados por un cercado, árboles o algún tipo de valla. A medida que la sociedad evolucionó hacia el consumismo, esta valla empezó a estar formada por costosas columnas de piedra que se alzaban en círculo. Un poco más tarde, empezaron a cubrirla con un tejado. Con el tiempo, todo esto se transformó en templos modernos, donde la atención se centra en la decoración del templo la magia y la acumulación de medios materiales y no en el desarrollo espiritual de una persona. Después de todo esto, está claro que la superposición de edificios religiosos en los sitios de antiguos templos paganos no fue accidental. Las personas siempre se han sentido atraídas por los lugares de poder, independientemente de dónde estuvieran o a qué religión pertenecían. Bárbara nos contará con más detalle qué eran los templos paganos. Sí, Elena, eh, es un tema muy interesante y extenso. ¿Qué significa el término de este uh, libro? Hay varias explicaciones sobre el origen del nombre de un antiguo santuario de nuestros antepasados. En el diccionario explicativo de Ushakov, la definición de santuario es templo pagano, capiche. Lo 
Interesante es que la palabra templo contiene una base léxica común presente en muchas palabras que denotan la forma de un círculo. En este caso, un templo pagano, capiz, es una estructura de sección redonda o es simplemente el nombre de un lugar sagrado al aire libre, delimitado por un perímetro circular. La raíz cap en la protolengua original también parece haber significado redonda. En inglés se conserva en la palabra cap, copa, anillo, y estos, como sabemos, tienen forma redonda. Además, la palabra capiche también podría significar algo que está en una colina en lo alto. También encontramos esta raíz en la lengua latina, en la palabra caput, cabeza. También está presente en la palabra cúpula, la cubierta superior de un local circular en forma de semisfera. Hablaremos de, los, uh, de las cúpulas un poco más adelante, pero por ahora volvamos a los templos paganos capiches. Cabe destacar que la palabra cap en eslavo antiguo significa imagen, escultura, estatua. De ahí viene el, estatua, el, de ahí viene el nombre de un edificio religioso, templo pagano, capiche. Un templo pagano sencillo tenía el aspecto de una zona circular vallado con una estatua de madera o piedra de, que significaba algún tipo de deidad adorada por los lugareños. Como sabemos, un círculo es un antiguo símbolo del alma o manifestación del mundo espiritual. Un círculo significaba la separación de, lo, de las dos esferas, material y espiritual. Cabe señalar que observamos esta forma de templos paganos entre diferentes pueblos. Es decir, en la sociedad uh, prevalecían las prioridades espirituales y originalmente en los lugares de culto no había lugar para los asuntos materiales de la naturaleza animal. A medida que los científicos siguen encontrando vestigios eh, de estructuras misteriosas, templos y santuarios, poco a poco recrean una imagen de los valores antiguos y nos revelan los verdaderos conocimientos según los cuales vivían nuestros antepasados. Aquellos pueblos que construyeron los paganos tenían al menos conocimientos de astronomía, geometría y física del espacio. Así, en el uh, quinto primer milenio ante Cristo apareció una... Uh, en una montaña, un asentamiento de adoradores del Sol de los Cárpatos, el santuario de Lisina Kosmatska. El túnel de piedra tiene una característica especial, piedras gigantes, ni siquiera piedras, sino rocas, porque son tan grandes como rocas que están como colgadas en el aire, perfectamente encajadas unas con otras. Lo más interesante es el carácter astronómico del santuario. En Uh, Lisina Cosmas, que están bien conservados artefactos de los uh, calendarios de tipo solar y zodiacal. No lejos de la montaña sacra se encontró otro santuario de la Ternosora, relacionado con el anterior, en el que se rendía culto a una mujer madre. Todo el complejo de piedra pertenece al tipo de santuarios calendáricos. Son la prueba de que los antiguos conocían perfectamente el cielo estrellado, los planetas, las regularidades de las fases lunares y el ciclo solar anual. Reflejaban un conocimiento antiguo único sobre el universo y el ser humano, sobre los signos y símbolos, no solo en las construcciones arquitectónicas de los templos, su ubicación, sino también en los dibujos en las piedras. Por lo tanto, las estructuras de culto son un libro que puede leer cualquiera que tenga conocimientos. Otra característica observada sobre la ubicación de los templos paganos es que estaban cerca del agua o había un pozo cerca. El agua es un componente común de la naturaleza y en el conocimiento sagrado, sagrado del universo, el agua era un símbolo de un mundo distinto de terrenal, por lo que a menudo se utilizaba para significar la conexión con el mundo espiritual desde la antigüedad, el agua actuaba como principio femenino, análogo al útero materno, como, así como la fecundación de óvulo del mundo. Algunas de las estructuras antiguas son enormes y se asemejan a un mapa simbólico del cielo estrellado. Las piedras de Karnak datan de finales del cuarto o quinto milenio ante Cristo y fueron construidas por los habitantes preceltas de Bretaña. Traducido del bretón, Karn significa montón de piedras. Se utilizaban para observar la salida del sol durante los 
solsticios de verano e invierno y en los días de los equinoccios. Otro ejemplo inusual de la ubicación de un templo pagano se encuentra en la cima de David Hill. Se ha observado, uh, se ha sugerido, perdón, que el nombre hace referencia a un antiguo culto, a una deidad femenina, una diosa virgen, diosa gran madrina. La característica inusual de este templo pagano es que la montaña en la que se encuentra tiene forma piramidal en él. Uh, se han encontrado un asentamiento y un cementerio de la cultura sarubines, siglo II a.C. y un antiguo templo pagano eslavo, siglo VI. Se ha observado que el yacimiento de David Hill está lleno de energía positiva y ahora este antiguo santuario se considera uno de los lugares del poder más fuertes. Puede obtener más información sobre las estructuras megalíticas en el caletoscopio de hechos, pirámides y civilizaciones extraterrestres papel de las pirámides en el tiempos de en tiempos de cataclismos. Es interesante que en el pasado los templos no tuvieran altares, altares de sacrificio, aparecieron más tarde cuando la gente se interesó más por la magia que por el desarrollo espiritual. Después de todo, en el sentido espiritual, un sacrificio a Dios tiene un significado completamente diferente. Esta palabra apareció en ruso en el siglo XI en relación con la expansión del cristianismo y procede de la forma verbal que uh, una uh, de una palabra eslava antigua Uh, život uh, žrať, hacer sacrificio y žru a su vez fue utilizado anteriormente por los eslavos en el sentido de devorar verbo eslavo antiguo de origen indoeuropeo, es decir, comer por cierto, devorar estaba relacionado con la palabra del ruso antiguo život, estómago, que en la antigüedad significaba vida de ella procede la palabra eslava antigua životnoye, animal que significa literalmente lo que vive es decir, se introdujo una especie de sacrificio material a alguna deidad a cambio de recibir ciertos beneficios en el mundo material en el sentido espiritual, un sacrificio a un dios es un sacrificio de los intereses de la propia naturaleza animal, un rechazo de todo lo malo dentro de uno mismo. Así pues parece que originalmente los templos paganos no se utilizaban para sacrificios. En algunos casos pueden haber sido lugares conocidos donde la gente acudía a aprender conocimientos espirituales a partir de signos y símbolos durante siglos para compartir sus experiencias, como por ejemplo los pueblos Antiguos se reunían en sus cuevas sagradas aprendiendo de los petróglifos. Según pruebas... De hecho, hay ciertos lugares de poder en los que se reza en términos humanos ordinarios. Hay lugares donde generaciones han hecho sacrificios de animales o generaciones han rezado o algo parecido. Es decir, este lugar de poder ya ha sido desarrollado por generaciones. Cuanto más fuertes sean las intenciones de las personas que han estado en ese lugar de poder, más fuerte será el resultado. No olvidemos que muchas generaciones han vivido antes que nosotros. Y hay lugares que ya son considerados, como sabes, puertas abiertas, donde tus prácticas serán más rápidas y exitosas. La forma del templo sin duda importa. De hecho, ¿qué debería ser lo principal en muchos templos? Tiene que haber en realidad una especie de cúpula, porque la cúpula es la conexión con el mundo superior. Pero como en el pasado había una especie de base, los antiguos templos indios también tienen ese tipo de cúpula. No exactamente como en esas religiones que son populares ahora, pero también tienen su cúpula. El templo debe estar situado en un lugar determinado. Un antiguo templo indio debe estar en el este. El este es el lado de los poderes superiores, el lado de la luz de los poderes superiores. ¿Sabes por qué? Porque es en el este donde el sol sale. El sol es el poder supremo, es el poder divino, y en el oeste se pone. Así que ahora ves, por la exposición del templo, ¿Cómo puedes comprender qué fuerzas dominan en él, aunque esté posicionado como el de la luz?
Los templos paganos a veces son idénticos a los lugares sagrados. Tales lugares habían sido señalados mucho antes del cristianismo, eran venerados por otras religiones y creencias. A menudo, como hemos visto, cuando una religión cambiaba a otra, se destruían las estructuras de las antiguas religiones dominantes y se erigían otras nuevas en los mismos lugares para honrar a otros dioses. Entonces, ¿qué son los lugares de poder? ¿Dónde y cómo aparecen? Recurramos a la opinión de Gulnara Urasmanova, maestra de la biolocalización de la práctica energética, miembro de varios sindicatos de artistas y críticos de arte. Veamos un video. Existen las llamadas zonas geopatógenas con signo negativo, que consideramos lugares malos, lugares siniestros. Y hay zonas geopatógenas que, condicionalmente, tienen un signo positivo. Es lo que ahora se denomina comúnmente lugar de poder. El lugar de poder, creo yo, es también una zona geopatógena, solo que con un signo positivo. Así que el lugar de poder es donde una persona recibe energía positiva. Los lugares negativos son aquellos en los que la energía es muy perjudicial para las personas, en cuanto a ciertos lugares, especialmente los de oración. Quiero decir, no tenemos iglesias en todas partes, no tenemos cruces o algunas mezquitas, pero cualquier lugar de oración es, en primer lugar, un lugar de poder. Y en este sentido, siempre ha habido gente que podía identificar y encontrar un lugar así. Los santuarios no son más que lugares de culto que se han ido desarrollando a lo largo de los años, a veces de los siglos, y es sobre todo un lugar de la propiedad física de la tierra, un lugar de poder, es decir, donde hay energía positiva. Y luego se fue rodeando de cosas como, en algunos lugares aparecieron iglesias, en algunos lugares aparecieron capillas, en algunos lugares se construyeron mezquitas. Quiero decir, es la misma historia en todo el mundo. Un lugar de poder para que una persona sienta ese poder. Podría ser tan pequeño como 10 centímetros de diámetro más o menos. Podría ser una pequeña área de 60 metros de diámetro. ¿Verdad? Y ese poder que fluye allí, es precisamente el poder de la tierra. Otra cuestión es que los santuarios, las iglesias y las mezquitas habían cultivado su propia oración. Miles de personas acudían allí, cada una adorando sus dioses. Y así, la energía de la plegaria siempre se sumaba allí. Como muestra la historia, cuando los valores materiales empezaron a prevalecer en la sociedad, la peregrinación a lugares santos comenzó a popularizarse bruscamente, haciendo que este acto no solo estuviera de moda entre la población, sino que también fuera bastante rentable. El sacerdocio inició la erección de pomposas estructuras arquitectónicas en las que floreció el, comienzo, el comercio, centrado en los atributos exteriores y la creación de ritos pomposos y costosos. Al mismo tiempo, en los lugares donde prevalecía la opción de la persona hacia la naturaleza espiritual, la gente se reunía para prácticas espirituales conjuntas, para el intercambio de conocimientos y experiencias en igualdad de condiciones. No necesitaban estructuras especiales y los lugares de poder, templos paganos, capillas, solían estar en lugares abiertos, estaban destinados al trabajo espiritual de un pequeño grupo de personas, no se trataba de ningún tipo de espectáculo o actuación para el público. Un grupo que trabajaba en un lugar así tenía ciertas prácticas y realizaba un importante trabajo espiritual. Gracias por su atención. Uh, vuelvo la palabra a los presentadores. Como vemos, los lugares de poder siempre han desempeñado un papel importante en el desarrollo espiritual de la sociedad. La energía especial de esos lugares no es misticismo, sino física real, la física que la gente del conocimiento conocía y, y practicaba en la antigüedad. Y solo ahora estamos empezando a tratar esta cuestión. Sí, Lena, tienes razón. Todo lo que consideramos sobrenatural o mágico es en realidad física, no reconocida de energía útiles que la gente ha utilizado para sí misma de diferentes maneras dependiendo de su visión del mundo y de la prevalencia de los valores y creencias que los guiaban.
Sí, Ole. Tienes razón, lo que una persona persigue el desarrollo espiritual o la, la acumulación de bienes materiales determina lo que llegará. Los antiguos no dudaban de la existencia de Dios y trabajaban constantemente sobre sí mismos con el objetivo de la transformación interior. No tenían dudas y los lugares de poder desempeñaban un papel importante. La humanidad moderna está carcomida por constantes dudas sobre la existencia de Dios. Sin embargo, sin embargo, si una persona es sincera en sus intentos de comprender, sin duda encontrará una respuesta a esta pregunta. Caleidoscopio de hechas, pruebas científicas de la existencia de Dios, está dedicado a este tem tema. Les sugiero que vean el tráiler. En una situación crítica, ¿a quién recurre una persona en sus pensamientos y de quién recibe ayuda? Los creyentes dicen que Dios ayuda a todo el mundo. Los ateos creen que se trata de algún tipo de inteligencia suprema. Los magos están seguros de la existencia tanto de Dios como del diablo. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Dónde encontrar a Dios? ¿Cuál es la diferencia entre conocer a Dios y creer en Él? En busca de respuestas, la gente se queda con sus propias dudas, pero siguen acudiendo tanto a las iglesias como a los magos, por si acaso. Muchos científicos ateos en el proceso de descubrimiento científico se han convertido en las personas más devotas a Dios. ¿Qué pruebas irrefutables de la existencia de Dios ha encontrado para sus mentes? Vea el episodio 31 del Caleidoscopio de Hechos. Pruebas científicas de la existencia de Dios. Es hora de devolver la verdad a la gente. Organizado por participantes del Movimiento Internacional Social Alatra. Sería muy interesante escuchar qué descubrimientos han hecho los científicos que les han llevado a comprender que Dios existe. Y volvemos al tema de las estructuras sagradas de la física de sus formas. Sugiero ver un fragmento de una entrevista con Andrei Mikhailovich Burovsky, doctor en filosofía, profesor, historiador y arqueólogo. En primer lugar, es más probable que realmente no sepamos mucho más de lo que sabemos, pero sabemos lo suficiente para afirmar dos cosas muy importantes. En primer lugar, la creación de cualquier templo de cualquier forma es un acceso a algunas energías, es decir, dominar algunas fuerzas de la naturaleza. La pregunta es, ¿qué fuerzas? Incluso un detalle así, templos, cuevas, templos, pirámides, subimos, bajamos calabozos, pedimos ayuda a fuerzas superiores, pero ¿qué fuerzas? ¿Quién habita en las profundidades de la tierra? ¿Quién asciende? Ambos tipos de templos requiere casi el mismo esfuerzo, que es descender o ascender, pero la dirección es bastante diferente. En segundo lugar, al realizar alguna acción, uh, una persona se cambia a sí misma. Muy bien, tomemos la posición del ateísmo primitivo. No hay nada, no hay fuerzas superiores, nada de nada. No hay fenómenos naturales, solo estamos tú, yo, y el mundo es como una plastilina. De acuerdo, ¿te acuerdas de Pavel Kogan? Son óvalos, los que desde niño me han disgustado. Desde pequeño he dibujado los ángulos rectos. Y aquí Pavel Kogan está dibujando un ángulo y no le gusta un óvalo. ¿Por qué? No quiere estar en un óvalo, en ese huevo cósmico. Se opone firmemente a entregarse a una fuerza superior. Y el segundo punto, no quiere armonía, paz, silencio, un óvalo, y no un óvalo alargado, sino un óvalo leve, o un círculo, o digamos, algo redondeado, es la figura más armoniosa, lo más estable. Quiere estar constante, bajo constante, o dentro de lo sostenible, y si no quiero... Si me enfrento al mundo entero, 
lo llevo dentro. No, dibujaré el ángulo. Al agresor no le gustará el óvalo, le gustará el ángulo. Y en diferentes estados, la persona prefiere diferentes figuras. Muchas gracias, Andrei Mikhailovich. Has tocado un tema interesante e importante sobre las formas y todo en este mundo tiene su propia forma, incluidos los edificios sagrados. Por eso es tan importante comprender cómo funciona todo, qué procesos tienen lugar a nivel de las energías y cómo influye la forma en el entorno en nosotros. Pasamos al segundo bloque donde vamos a profundizar en estas cuestiones y vamos a empezar con los templarios y los templos que construyeron ellos. Robert, Tienes la palabra. Tender o ascender. He dibujado los ángulos redondeados. Es la figura. Tender o ascender. He dibujado los ángulos redondeados. Es la figura más armoniosa. Y vamos a empezar. Aunque la orden de los templarios disponía de mucho dinero, la innovación del conocimiento espiritual en los templarios promovieron la innovación del conocimiento espiritual en los templarios promovieron la ciencia, el arte y la cultura. Aunque la orden de los templarios disponía de fondos, ayudaron a dar un préstamo a la orden al 10%, mientras que los préstamos internacional más grande del mundo, que más tarde sirvió como prototipo del sistema bancario, sirvió como prototipo del sistema bancario y la dirigieron durante casi dos sus siglos, guiados, eso sí, no por el afán de lucro, sino por la filosofía contraria basada en, el, en principios espirituales. Pero además de las actividades externas activas y la ayuda a las personas en el mundo, los templarios tenían una vida espiritual interna que era la parte más importante de su vida al servicio de Dios y de las personas. Como hemos dicho antes, los templarios adquirieron conocimiento y poder gracias al descubrimiento del Grial, por lo que necesitaban lugares para realizar prácticas espirituales colectivas. Me pregunto, ¿cuáles eran esos lugares? Hoy sabemos que la orden disponía de numerosos monasterios y templos. Escuchemos lo que el arqueólogo Andrei Burowski tiene que decir sobre los templos de los templarios. En general, los templarios eran tipos muy misteriosos y se esforzaron mucho para que supieran lo menos posible sobre ellos. Esfuerzos colosales. Los templos de los templarios que observé en Gran Bretaña y Francia, por un lado tienen una forma regular muy clara, geométricamente correcta, es decir, son rectángulos, y son extremadamente sencillos, y a menudo se hicieron sin cúpula. Curiosamente, lo que en el cristianismo occidental se denomina transepto o basílica es una basílica rectangular sin cúpula o con una pequeña cúpula en el borde, en otra variante. Pero en la mayoría de los casos, estos templarios tienen una cripta, es decir, un lugar secreto debajo del templo. En teoría, en esta cripta, un lugar oculto, se guardaban algunos tesoros de los templos. Esto es típico de los templos cristianos en general. Cuando los enemigos atacaban y los templos tenían guardado algo de dinero de la comunidad, algunos objetos sagrados y en caso de emergencia había que esconderlos en algún lugar. Pero las criptas de los templarios son de hecho en forma de huevo. Este es un punto muy interesante, por lo menos puedo llamar a dos casos con absoluta certeza, el templo templario en Londres y el templo templario en Lyon, Francia. Son dos casos que conozco personalmente, quizás haya otros. Las criptas no son algo oculto, en realidad fueron mostradas, así que no es algo secreto. Se baja por una escalera bastante empinada y muy incómoda por la que se 
Baja pensando, espero no romperme el cuello. Y la cámara que hay debajo es pequeña, de 6 metros de largo, no más que eso. Y el suelo que vemos hoy en día es relativamente plano, pero da la impresión de que tiene un revestimiento vertido. En otras palabras, antes también era redonda y en la parte superior es claramente abovedada, con forma de cono apuntando. Diría yo, es decir, con forma de huevo. ¿Por qué? También está claro. Esta cámara evocaba un estado de oración muy definido, diferente del que se produce en un templo de forma rectangular o bajo una cúpula. Pero en esa cámara no caben más de 10 o 15 personas, aunque se haga un gran esfuerzo. Así que incluso si tenemos en cuenta a los sirvientes que podrían haber ayudado durante algunos rituales, probablemente había unas 5 o 6 personas, no más que eso. Bueno, tal vez incluso menos. Gracias, Andrei Mikhailovich. Los templarios tenían muchas fortalezas, monasterios y templos a su disposición. Por ejemplo, la orden ayudó a conquistar las tierras del Reino de León y como recompensa se les dieron muchas tierras y fortalezas en el Camino de Santiago, donde los templarios protegían a los peregrinos. El castillo de Ponferral quedó semidestruido pero se convirtió en un buen centro estratégico para la orden. En 1178, los templarios construyeron su majestuoso castillo en el río Sial, donde antiguamente había un asentamiento celta. El edificio poligonal seguía el estilo de la orden templaria. Las doce torres del castillo repetían las formas de las constelaciones. Uno de los ejemplos más llamativos de templo Tamlir era una estructura de 12 esquinas que parece casi circular en planta. Se trata de la iglesia de la Vera Cruz de Segovia, construida en 1208. Su prototipo era el templo del Santo Sepulcro de Jerusalén. He aquí el templo y su planta. Como podemos ver en la imagen, es un polígono con 12 lados, dos pisos, una corona de tres escafías y dos portales. Quiero recordarles que la forma de las estructuras icónicas importantes de la orden de los templarios siempre ha sido similar entre sí. Un poco más adelante les contaremos por qué existía esa forma y qué significado sagrado tenía. Veamos la iglesia de Londres que se utilizó como sede de la orden. De nuevo, vemos las formas circulares tan típicas de los edificios templarios. El templo incluía viviendas, instalaciones de entrenamiento militar e instalaciones recreativas. Siguiente. En 1120, la Orden de los Templarios recibió la mezquita de Al-Aqsa. El templo circular se convirtió en la sede de la Orden, tenía 17 metros de diámetro. Pensemos en el castillo de Gisors, en Francia, que durante mucho tiempo perteneció a los uh, templarios, aunque fue construido ya en el siglo IX, también tiene forma redondeada. En, mil, en 1929, un jardinero llegó al castillo. Le fascinaron las historias sobre los tesoros que se encuentran en las mazmorras del castillo, comenzó las excavaciones y las continuó durante muchos años, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Y una vez que sus labores tuvieron éxito, descubrió un pasadizo que conducía a una capilla subterránea con 19 sarcófagos. Por extraño que parezca, no se siguió explorando y se cerraron las excavaciones y se rellenaron todas las entradas y salidas. El jardinero fue despedido y desalojado 
del castillo. A principios de los años 60 resurgieron los secretos del castillo templario y el periodista autor del libro Templarios entre nosotros, Gerard de Cid, agitó a la sociedad con los secretos de la orden y el entonces ministro de Cultura, André Malroy, se comprometió seriamente en las excavaciones del castillo de Gisos. Más tarde solo se dijo que las excavaciones habían sido infructuosas, que no se había encontrado nada. Pero, ¿es realmente así? Mira qué interesante dibujo del castillo se conserva de aquellos mismos tiempos. Vemos una habitación con una forma asombrosa, una habitación con forma de huevo. Esto es exactamente lo que nos interesa, el lugar donde los templarios realizaban sus prácticas espirituales. En el castillo templario de Tomar, volvemos a ver formas redondas. Y esta es Santa María de Ewanate, la iglesia templaria del siglo XII, situada cerca de Puente la Fasta en España. Vemos la iglesia de San Bartolomé, Usero Soria. Fue un importante templo templario desaparecido, del que solo se conserva la capilla. De todos los templos españoles, es el que tiene mayor número de símbolos asociados a los templarios. Nosotros vemos que este templo no tiene formas circulares, aunque jugó un papel muy importante en la vida de la orden. En esta foto, Vemos la cueva en forma de huevo, cueva de la zorra, que se encuentra cerca del templo de la orden. Hablaremos del significado sagrado de la forma de huevo un poco más adelante. Pero la cueva de Royston es una cueva artificial situada en Catherine Yard, Melbourne Street, Royston, Inglaterra. Está protegida como monumento arquitectónico antiguo. Lámina 3 del libro de Joseph Belden, Origen y uso de la Cueva Royston, del año 1884, que muestra la forma y el plano de la cueva. Aquí vemos la forma ovoide, redondeada, de las cuevas anteriores. La cueva, artificial en forma de campana, está cubierta de bajos relieves religiosos medievales tallados con nichos para guardar ciertos artefactos. Mide 7.6 metros de alto y 5.5 metros de ancho. Se cree que se construyó entre los siglos XIII y XVI. Después Cristo, según algunas versiones, sigue el modelo de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Los agujeros en las paredes de la cueva indican que tuvo suelo de madera. Pero, ¿quién la construyó y con qué fin sigue siendo un misterio? Se supone que la cueva está relacionada con los templarios o con la orden de los agustinos, aunque otros relacionan la obra tallada precisamente con los templarios. Plano de la cueva mostrando la entrada y presumible, presumiblemente la ubicación de los objetos. Vemos juntos estas imágenes. Nosotros vemos aquí imágenes muy interesantes. Y ahora echemos un vistazo a la Cueva de la Luna, Titusia, España. La Cueva de la Luna fue descubierta en 1952 por Armando Rico. En 1979 fue declarada Monumento Histórico Artístico Provincial. Una escalera de bajada desciende hasta una profundidad de 10 metros y termina en una cúpula de 2 metros y medio de radio. De la cueva emergen tres galerías, de las que solo una es visible. Todas las galerías forman un ángulo de 90 grados. En los techos y paredes hay grabadas cruces templarias. La cueva de la luna se llama así 
porque se espe especula que había personas que acudían a rezar de una forma especial, caminando por las galerías de la cueva, siguiendo los círculos lunares. Este ritual duraba varios días. La cueva está formada por varias galerías. A cada lado de estas galerías hay cuatro arcos apuntados en forma de óvalo alargado, lo que permite colocar a una persona en su interior. Al fin de cada galería y delante de ella hay otro arco apuntado y en la bóveda donde se cruzan las galerías estaban los círculos del universo destruidos en 1999. La cúpula central tiene un diámetro de unos 5 metros. Desde aquí parten tres galerías. Actualmente solo se puede acceder a una de ellas. En la intersección de las dos galerías encontramos una de las famosas cruces templarias sobre la bóveda y al final de la segunda galería encontramos la segunda cruz templaria más arruinada. Cueva en el barrio de San Miguel, atribuida a los templarios también, está en Toledo, España. Y vemos ahora las iglesias templarias de la isla de Borholm, las iglesias en Nilar, en Nicar, en Ostelar, en Ole. Nosotros vemos el mismo círculo en la base del templo. En la isla danesa de Bornholm, al suroeste del mar Báltico, hay cuatro iglesias de forma redonda que no existen en el mundo. Estas iglesias, construidas en los siglos XI y XII, parecen más bien torres de fortaleza con muros de metro y medio de grosor y tejados en pico. Existe la versión de que las distancias entre estas iglesias y sus proporciones se calculan según la ciencia numérica secreta de los templarios. Las iglesias templarias europeas de base octogonal siguen el modelo de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Las iglesias están construidas con grandes bloques de piedra con muros de gran grosor, a veces incluso reforzados por contrafuertes maci macizos, con diminutas aberturas en forma de aspillera. Los techos abovedados de los pisos y el tejado se apoyan en un enorme pilar circular situado en el centro de la iglesia y que recorre toda la altura de la misma. Como vemos bajo los templos de la arquitectura familiar de la época, los templos en forma de huevo se ocultaban a menudo bajo el suelo o en las cuevas de las montañas cercanas. Existe la opinión de que eran escondites de tesoros. De hecho, la geometría del espacio de los templos en forma de huevo tiene un profundo significado sagrado. Y es difícil sobreestimar la influencia que tiene en una persona que busca el desarrollo espiritual. Los siguientes oradores nos explicarán por qué es así y qué influencia tiene la forma de huevo. Les agradezco su atención y paso la palabra a nuestros presentadores. Muchas gracias, Robert. Es la primera vez que escucho que los templarios construyeron templos cerrados en forma de huevo, además de los ya conocidos. Hay otro dato interesante relacionado con el misticismo de la forma ovoide. Es interesante por qué es tan importante esta forma. Jonathan, por favor, dinos qué tipo de dispositivo tenía Nostradamus que le permitía predecir tantas cosas. 
Saludos. Gracias, Elena. Este es un tema interesante y está directamente relacionado con la forma del huevo. Vamos a resolver juntos cuál es la conexión entre esta forma y las predicciones. Como sabemos, el aura de una persona, su espacio personal se asemeja al contorno borroso de un óvalo, como se le llamaba en la antigüedad huevo o burbuja de pez cuyo volumen es mayor que el del cuerpo humano. Además, hemos oído hablar de templos con forma de huevo. De huevo. Resulta que los dispositivos con forma de huevo compuestos de ciertos metales pueden potenciar las capacidades extrasensoriales de una persona. Les propongo ver un fragmento con la participación de Germijal y Daniel de la transmisión. Uh, el ser humano deflecta un rayo láser. El futuro se puede cambiar. Los que se interesan por este tema han observado que desde tiempos inmemoriales existían tales profetizadores que hablaban de ciertos acontecimientos que debían suceder en el futuro y realmente sucedieron. Eso significa que esas personas lo vieron. ¿Cómo funciona esto? Algo caótico llega a la mente de una persona y ésta aprende a diferenciar entre lo que le impone la conciencia, su experiencia personal y las imágenes reales que provienen, digamos, del sistema, es decir, las que recibe del futuro. No es ningún secreto que algunos profetizas utilizaban ciertas tecnologías de apoyo. Por ejemplo, el mismísimo Nostradamus. Todo el mundo ha oído hablar del huevo de Nostradamus. Es una estructura metálica en forma de huevo, hecha de varios metales. Realmente funcionó. De alguna manera se asemeja a esa misma pirámide u otra cosa. Cuando una persona se mete allí, hablando el lenguaje claro para nosotros, pero poco claro para el resto de las personas, digamos, trae cambios en la excitación de partículas estacionarias, lo que naturalmente causa la mezcla del futuro y el presente. Por lo tanto, la persona puede observar. Todo esto se debe de nuevo a la propia estructura. Sobre el Nostradamus y su dispositivo que le ayudó a conocer el futuro, va a hablar Andrei Mikhailovich Burkowski, Burkowski, doctor en filosofía, profesor, historiador y arqueólogo. Nostradamus no solo lo sabía, sino que lo utilizó, la forma de un huevo, y es muy conocido, no tiene ningún misterio. Él estaba en una cámara con forma de huevo, es decir, la utilizaba para cambiar su propio estado, para penetrar en algo. Y en sus dibujos y bocetos aparecen repentinamente la imagen de un huevo, y no es solo un óvalo. Se ve muy claramente que es algo exactamente en forma de un huevo, un huevo alargado, una especie de figura voluminosa, pero no como un huevo de gallina, que es ligeramente alargado, sino uno largo, es decir, aún menos estable, que crea una sensación aún mayor de movimiento. Quizá rodando. Vamos a hablar sobre algunos hechos de la historia. Michel Nostradamus, más tarde conocido como Nostradamus, a Nostradamus, conocido como Nostradamus, se trata de un seudónimo latinizado. Nació el 14 de diciembre de 1503 en la pequeña ciudad de Saint-Rémy, en el sur de Francia. Los Nostradamus descendían de la tribu judía de Isaac, de la que dice el libro de Jeremías, y de los hijos de Isaac, que eran hombres entendidos en los tiempos. Además, la Biblia afirma que esta tribu tenía el don de la profecía. Puede obtener más información sobre la casta de los hombres que tenían entendimiento con habilidades psíquicas innatas en el código de los dioses, del caleidoscopio de hechos. 
La crianza y educación de Michelle estuvieron muy influenciadas por sus abuelos, que habían sido médicos del rey René, el bueno de Anjou. Sus abuelos pasaron la mayor parte de su tiempo libre con el niño y desarrollaron su interés por la historia y las ciencias. Jean de San Remy, abuelo de Nostradamus, le enseñó a preparar todo tipo de medicinas y remedios, enseñó al niño latín, griego, hebreo, matemáticas, física y alquimia, uh, botánica, literatura clásica, así como astronomía y astrología, que él mismo dominaba, explicando cómo se forman las estrellas en las nebulosas celestes. Las capacidades extrasensoriales de Michel Nostradamus comenzaron a manifestarse a una edad temprana. Al darse cuenta de ello, sus abuelos decidieron introducir a Michel en la filosofía desde pensadores antiguos hasta místicos y hechiceros. Estudiaron las obras de Platón, uh, Plotino, Heráclito, Hermes Trismegisto y otros filósofos apasionados por la magia práctica. Michel Nostradamus era un médico superdotado que salvó a muchas personas de la peste y otras graves enfermedades incurrables de la época, lo que le valió una fama sin precedentes. Pero lo que más le atraía era la astronomía, la astrología y el misticismo. Practicaba estas cosas en secreto a escondidas de las autoridades para evitar ser juzgado por la Inquisición. A menudo profetizaba para la nobleza real y elaboraba horóscopos para sus hijos. Las predicaciones de Nostradamus preocupaban a la gente, especialmente a los jefes de Estado. Al fin y al cabo predijo el asesinato de reyes, predijo catástrofes inminentes, guerras y revoluciones. También hay predicciones sobre nuestra época, pero los científicos modernos aún no son capaces de descifrarlas con exactitud. Lo que se sabe con certeza es que en un futuro cercano se esperan graves terremotos que pueden causar una cadena de desastres climáticos globales. Y también predijo que habrá una doctrina que combinará la ciencia moderna con un concepto de Dios. Y gracias a ello habrá una salvación mundial. Todo el mundo se pregunta, ¿cómo pudo Nostradamus predecir tales acontecimientos mundiales con tanta exactitud? Y ya hemos oído la respuesta. Nostradamus tenía una cápsula en forma de huevo que potenciaba sus capacidades extrasensoriales. Descripción del huevo de Nostradamus. El famoso adivino del siglo XVI durante sus meditaciones se encontraba dentro de una cápsula en forma de huevo hecha a medida de unos dos metros de altura. Su cáscara estaba formada por tres capas, cobre, latón y bronce, sujetas con alambre de plata. La parte inferior del huevo era plana y estaba apoyada en el suelo. La parte superior estaba abierta. Dentro había una silla en la que se sentaba Michel Nostradamus. Según algunas fuentes, el huevo estaba recubierto de láminas de oro y tenía un brillo como de espejo. La habitación en la que se guardaba el huevo era secreta y ni siquiera se permitía la entrada a los amigos. ¿Cómo tuvo lugar este proceso? Puede verse en la cuarteta del primer centurión que abre el libro profético de Nostradamus. Sentado solo por la noche en el estudio secreto, se coloca sobre el trípode de latón. Una ligera llama sale del vacío y hace realidad lo que no debe creerse en vano. Se sabe que Nostradamus no inventó este huevo, sino que recibió su dibujo de los masones. Era miembro de su sociedad.
también los investigadores afirman que los templarios conocían un dispositivo similar. La sala donde se encontraba el huevo tampoco era fácil. Ni siquiera se permitía la entrada a los amigos. Tampoco hay que descartar su influencia en el huevo. Tal vez el huevo fuera solo una parte de la máquina mágica que constituía toda la casa del famoso adivino y alquimista. Es muy probable que la propia casa fuera también una de las envolturas que protegían al huésped del mundo exterior. En la actualidad también se investigan este tipo de construcciones, denominadas cámaras hipomagnéticas. Estas cámaras se crearon originalmente para estudiar el efecto del aislamiento de los campos electromagnéticos en los organismos vivos. En el espacio, los astronautas se encuentran en un entorno similar. Los científicos querían crear condiciones similares en la Tierra para realizar sus experimentos en este entorno y han tenido cierto éxito en este sentido. El campo electromagnético de las cámaras se debilitó más de 50.000 veces. Los experimentos con personas demostraron que en una cámara así el hemisferio izquierdo se vuelve más activo. Los procesos inhibitorios desaparecen. El sistema nervioso se calma. Los procesos fisiológicos se normalizan y la psique se equilibra. Muchas personas han notado una mejora de la memoria, la estimulación del intelecto y la creatividad, e incluso la aparición de habilidades psíquicas. Pero nos gustaría llamar su atención. Las condiciones hipomagnéticas están reconocidas como condiciones que pueden causar daños a los seres humanos. Si el campo geomagnético disminuye en un factor de 4, no se puede permanecer en estas condiciones más de dos horas por turno. He aquí algunos resultados de los efectos de condiciones hipomagnéticas simu simuladas sobre objetos biológicos. Los cambios naturales del campo geomagnético terrestre provocan el deterioro de la actividad del sistema nervioso, cardiovascular y vegetativo y una disminución del rendimiento humano. Cuando el campo magnético se debilita por un factor de 5.000 durante una hora, se han detectado en el 5.000 veces durante una hora, se han detectado en el sujeto de prueba los siguientes efectos sobre el sistema cardiovascular y la microcirculación. La tasa de flujo sanguíneo capilar aumentó en un 22.4%. La presión arterial diastólica disminuyó y los latidos del corazón disminuyeron significativamente. Se detectó un debilitamiento del campo magnético por un factor de 500 uh, veces. Al experimentar con sangre durante cuatro, uh, 48 horas, la pérdida de iones de cobre del plasma fue mayor que en condiciones normales. Interesante fue el resultado con ratas. Bajo la disminución del campo magnético en cinco veces en diez, en diez días, 19 horas al día se reveló la agresión interespecies en ratas, así como el comportamiento depresivo y el aumento de la agresión intraespecies. Si se pregunta por qué los astronautas no se ven afectados negativamente por la disminución del campo magnético terrestre mientras permanecen en órbita durante años, la respuesta es muy sencilla. No disminuye lo suficiente como para causar daño, pero sí contribuye a otro efecto importante que hace que los astronautas quieran volver al espacio una y otra vez. El hecho es que una ligera disminución del campo magnético permite a una persona sentir la personalidad en el plano espiritual, sentir más libertad interior. 
El principio secreto del huevo de Nostradamus fue intentado por Nikolai Kozlev. Los experimentos de Kozlev con placas de aluminio brillante en forma de espiral se realizaron en realidad en el Instituto Secreto de Novosibirsk, la ciudad en Rusia. El operador dentro de los espejos de Kozlev comenzó a ver visiones diferentes. ¿Cómo es posible que tales diferencias en la forma y composición de las estructuras metálicas tengan el mismo efecto sobre el operador que se encuentra en su interior? En nuestro calidoscopio, de hecho, se aprenderán más sobre las propiedades de algunos materiales y el efecto de la forma. Y ahora, yo paso la palabra al siguiente ponente y descubriremos cuál es la importancia de la forma del huevo. ¿Qué efecto tiene sobre el espacio que lo rodea? Gracias. Gracias, Jonathan. Es interesante que muchos pueblos de todo el mundo tengan una referencia a la forma de un huevo de un modo u otro. Podemos encontrarla en mitas, en diferentes eh, leyendas y en objetos cotidianos. Los mitos de muchos pueblos del mundo hacen referencia a la creación del universo a partir de un huevo. La forma del huevo no fue elegida por nuestros antepasados por casualidad. Si miramos más profundamente, veremos los profundos conocimientos sobre la física de la forma de un huevo y su sus propiedades que tenían los pueblos de la antigüedad. Veamos un fragmento de una entrevista con el historiador y arqueólogo Andrei Mikhailovich Burovsky sobre el prototipo de todas las cosas. Al fin y al cabo, un huevo es el arquetipo de toda la creación. ¿Qué es un huevo? Es una cáscara coriácea o calcárea, proteínas y nutrientes que son la base del desarrollo de un embrión. Todos los huevos de reptiles y aves están dispuestos de esta manera. A partir de aquí crecen los futuros organismos. En el cuerpo de una hembra de mamífero ocurre exactamente lo mismo. La única diferencia es que el huevo comienza a desarrollarse no fuera de este cuerpo, sino dentro. Así el huevo es un arquetipo del universo que todos conocemos. El mundo que surge de un huevo y en muchos sistemas mitológicos, incluidos los sistemas históricos tardíos y complejos, como el budismo, existe una imagen del huevo cósmico. En el hinduismo, Shiva Nataraja activa el huevo con su danza y toda la creación emerge de él. Aquí no hay nada nuevo. Sí, es un arquetipo de algo, de lo que surgió todo. Había un huevo y entonces alguien, normalmente una deidad, lo rompió. Y todo comenzó, comenzó el desarrollo. Gracias por esta interesante información, Andrei Mikhailovich. También me gustaría señalar que según la mitología Dogon, el mundo surgió de la palabra ama. No había nada más que esta palabra. La primera palabra dio origen a un elemento básico infinitamente pequeño del mundo de los Dogon llaman, que los, el mundo que los Dogon llaman Kise Uzi. También es la semilla de Mijopo. Mediante una vibración de partícula Po, a semilla Po, mediante una vibración interna el Kise Uzi, se convirtió en el huevo del mundo. En los mitos Dogon, Amma tiene el epíteto de vórtice giratorio y se observa que su movimiento se desplaza en espiral. Si examinamos estos antiguos conocimientos desde la perspectiva de la física, podemos encontrar indicio, indicios directos de que es el movimiento de vórtice el que ocupa un lugar central en la creación del universo y que la forma de huevo desempeña un papel clave en ello. ¿Cuál es el significado de los vórtices y del movimiento en espiral? Hablaremos de ello un poco más adelante, pero por ahora recuerden esa información. El huevo, si se nos permite decirlo, es hijo del vórtice y siempre está asociado al movimiento en espiral. Para entender mejor la relación entre la forma del huevo y el movimiento del vórtice, vemos primero sus propiedades. Escuchamos al profesor doctor en Ciencias Técnicas, Konstantin Georgievich Korotkov.
La forma del huevo afecta la condición, por lo tanto, hay un dispositivo llamado el Biotron. Fue creado por primera vez por Jian Kangsen, un hombre muy interesante, un científico y una persona excepcional. Ahora, el dispositivo también se está haciendo. Ahora, hay toda una tendencia a fabricar estos Biotrones. Por regla general, se trata de una cámara en forma de huevo, en la que hay una persona y en la que se colocan brotes. Y estos brotes, cuando crecen, realmente emiten una energía muy especial, una energía poderosa y particular. Pero no es sin razón. Ya sabes, el brote, hemos visto como muchos de ellos rompen el asfalto. O cuando he estado cerca de un volcán activo, hay lava fresca, recién congelada, y ya sale un brote de debajo de ella. ¿Te imaginas qué fuerza tan poderosa, qué tipo de energía es para abrirse paso así? Por eso se utiliza ahora, es decir, se calcula de tal manera que un ser humano debe estar en el foco de esta radiación. Y esto es óptica geométrica normal, que funciona. No sin razón, el huevo es la base de la vida, al menos de la vida de las aves o de las gallinas. Y esta es realmente la forma más óptima, tanto en términos de seguridad de esta cáscara, como en términos de influencia energética. Porque la cosa es que un huevo es realmente una especie de acumulador geométrico que concentra toda la radiación que viene de fuera, dentro, en el punto central. Si existe esta radiación y qué es la radiación, disculpa. Siempre estamos en un campo de radiación, incluso si te olvidas de todas nuestras cosas hechas por el hombre. Estamos en un campo de radiación geomagnética siempre, y esa es la base de la vida. Ahora, ya hay muchos experimentos que muestran que sin este campo geomagnético la vida es imposible, se marchita. Y esto es un hecho probado. Luc Montagnier lo demostró y nuestros científicos lo demostraron. Por eso está bastante claro que el huevo acumula algo de radiación, pero no la absorbe. La acumula y la concentra en el centro, donde está la yema, donde se desarrolla la nueva vida. Muchas gracias, Constantin Georgievich. Es muy interesante e importante la información de que el huevo es la forma más óptima para el origen de la vida. La forma ovoide es capaz de acumular una carga. Nina Sorokina, investigadora y autora de artículos, nos contará más sobre las propiedades geométricas del huevo. No es casualidad que la naturaleza eligiera el huevo u ovoide, como se denomina científicamente, para generar la energía de la creación y crear el material genético, porque el huevo es una auténtica pila natural, está dispuesto geométricamente de tal manera que la vida que está madurando en su interior, cuando se separa de la madre, puede atraer suficiente fuerza vital del exterior de toda la variedad de ondas espaciales que siempre están ahí a nuestro alrededor, incluido el campo principal para nosotros, el campo gravitatorio de la Tierra. ¿Qué significa fuerza vital? Podemos definirla como la capacidad de atraer y mantener una carga. Cuantas más ondas portadoras de carga pueda reunir un objeto biológico en un lugar, más viable será, más vivo estará. Hay un físico llamado Dan Winter, que investiga en la frontera entre la espiritualidad y la física. Afirma que el huevo es un condensador biológico de muy alta capacidad. ¿Qué es un condensador? Es un acumulador de carga. Si se tocan los extremos opuestos de un huevo fresco, exactamente un huevo fresco, se puede sentir una débil descarga. Es el resultado de una tensión que varía de 4 a 12 voltios. Lo midió e incluso me lo mostró cuando estuve una vez en su seminario. Así que, si quieres comprar un huevo fresco en una tienda, deberías llevarte un voltímetro. Un huevo crea un potencial eléctrico y esa es la fuente de su autosuficiencia y capacidad para mantenerse energéticamente. Aunque los huevos de reptiles y aves pueden variar mucho de forma, algunos son más alargados y otros más redondos, todos tienen la proporción áurea. Sabemos que la proporción áurea es 1.618. ¿Por qué los huevos tienen exactamente la proporción áurea? 
El hecho es que no obtenemos nuestra energía de la nada, siempre nos llega de otros bioemisores, principalmente del Sol, para todos los planetas del sistema solar, y dentro del planeta viene de las montañas, de los mares, de los ríos, de otros seres vivos. Y si la radiación es amiga de la nuestra, es decir, entra con ella en resonancia, en interferencia constructiva, entonces ambas vibraciones se amplifican mutuamente y se produce lo que llamamos armonía o interferencia constructiva en la ciencia. Si no, si no es amigable con nuestra energía, entonces las dos vibraciones se debilitan mutuamente y se produce la interferencia destructiva o discordia. Y todos los seres armoniosos, por supuesto, se esfuerzan por ser coherentes y armoniosos. Se esfuerzan por aumentar su vibración encontrando una frecuencia que les proporcione la máxima coherencia con todos los demás. ¿Cómo se encuentra esa coherencia máxima? Para todos los seres vivos, al menos los que viven en nuestra versión del universo, tiene que ver con la proporción áurea o lo que se llama la proporción áurea. Desempeña una especie de estándar unificado o estándar cósmico de calidad, podría decirse. Por sus propiedades únicas, este número es verdaderamente universal e inseparable de la vida, en general en todas sus manifestaciones. Se puede encontrar en la proporción de las partes del cuerpo de los organismos vivos, en la proporción de los tamaños orbitales, los tamaños de los cuerpos celestes, incluyendo la Tierra y la Luna. Estudié este tema con suficiente detalle y las partículas elementales. En pocas palabras, está contenido este número en todo lo que respira, se mueve o emana ondas. Y, por supuesto, no es casualidad que el huevo como depósito de material genético también contenga la proporción áurea. Amplificará aquellas ondas que entren en resonancia con él y resuenen exactamente con la proporción áurea o la divina proporción. Así que descubrimos que es como si el huevo filtrara las ondas que les son amigables y que aumentan su carga de fuerza vital y rechaza el resto. Así que es como... Es muy difícil de imaginar, lo entiendo, pero aquí hay una buena imagen de la muñeca matrioshka. Digamos que hay siete matrioshkas, una dentro de la otra. Están en una cierta armonía, en una cierta proporción. Es decir, si tratas de poner alguna otra muñeca matrioshka ahí dentro, también parece una muñeca matrioshka, pero no es proporcional o armoniosa con ellas. No encajará, se saldrá. Esto es más o menos lo que ocurre con las ondas, es decir, se insertan unas en otras y solo las ondas de determinadas proporciones se llevan bien entre sí. Y la proporción áurea es el estándar en este sentido, es decir, las matrioshkas se construyen según el principio de resonancia de la proporción áurea, basándose en esta propiedad del huevo de ordenar las vibraciones necesarias y resonar con las que llevan la fuerza vital. Ese mismo físico, Dan Winter, a quien mencioné hace poco, inventó un dispositivo con forma de huevo. Al parecer una vez incluso hizo uno con un huevo de avestruz natural que recubrió con una capa muy fina de oro en su interior. Le conectó un voltímetro y utilizó este dispositivo para medir la fuerza vital de los objetos biológicos. Es decir, podía introducir en él hierbas medicinales o cualquier otra cosa y ver cuánta fuerza vital tenía. Yo vi este aparato. Nos lo enseñó en el seminario. Era muy interesante. Gracias, Nina. Lo sorprendente es que no solo la forma de un huevo se basa en los principios de la proporción áurea, sino que la propia proporción áurea crea una espiral que se asemeja a la forma de un huevo. El huevo es una colección infinita de espirales de la proporción áurea. Por eso el huevo a partir del cual se creó el universo se llama en los mitos el huevo de oro. Es decir, tenemos referencias a la proporción áurea. Las propiedades únicas de la forma del huevo han sido la base de muchos inventos de grandes científicos. Uno de los que estudiaron la forma ovoide fue Víctor Schauberger.
Victor Schauerberg, un simple silvicultor austriaco, genio, inventor y físico, hizo descubrimientos fundamentales del siglo XX, estudiando las propiedades de las corrientes de Focal, abrió a la humanidad fuentes de energía totalmente nuevas. Schauberger puede considerarse el fundador de la tecnología de vórtices y los sistemas hidrodinámicos autoportantes que proporcionan dispositivos con eficiencias superiores a uno. Sus trabajos científicos abarcan desde el hidrotransporte de madera a la energía hidroeléctrica, la termodinámica y la ecología hasta los platillos volantes. Pero a pesar de ello, a lo largo de su vida, sus descubrimientos han sido silenciados. Basándose en el remolino natural del agua y el aire, Schauberger había diseñado mini centrales eléctricas domésticas e incluso motores de avión. En 1930, Victor Schauberger construyó su primera máquina de enriquecimiento de agua en forma de huevo. Él consideraba que el agua tenía que estar en constante movimiento para mantenerse viva. La única forma de recipiente que permite un movimiento espiral interno constante es la forma de huevo. La forma de huevo era una de las favoritas de Victor Schauberger. Al, final, al fin y al cabo es un modelo de la proporción áurea. Los cálculos matemáticos demuestran que la proporción áurea es la única forma posible de combinar las propiedades de unidad y diversidad en las que están contenidas la continuidad y la discreción de la vida. El huevo contiene los gérmenes de la vida y el movimiento, aunque no posee ninguno de los dos. Es una especie de mancha del universo futuro. Todavía no es una realidad, pero ya se está formando como unidad, como potencial de acción futura. Victor Schauberg descubrió que la propia forma geométrica del huevo contribuye a la aparición natural del movimiento en espiral, tanto en el interior como en el exterior. Dentro de la propia forma del huevo hay dos flujos de energía. Uno se dirige hacia adentro y otro hacia afuera. A grandes rasgos, un huevo es un vórtice vuelto del revés. Donde hay vida, hay movimiento de vórtice. Desde el punto de vista geométrico, la forma del huevo se forma dentro de un vórtice hiperbólico. Por lo tanto, como ya se ha dicho, un huevo es hijo de un vórtice. Un vórtice es un remolino de tornado que puede describirse mediante una función matemática. Esto lo descubrió Walter, el hijo de Victor Schauberger. Para justificar científicamente la formación de vórtices en forma de huevo, Walter Schauberger desarrolló la teoría del cono hiperbólico. Se trata de la llamada torre de resonancia. Utilizó el monocordio de Pitágoras para estudiar los procesos ondulatorios. Pitágoras también buscaba una ley universal del universo y para ello estudió el sonido. Y por cierto, llegó a la conclusión de que el universo es un gran monocordio cuya cuerda se extiende desde la Tierra hasta el cielo. Su extremo superior está conectado con el espíritu absoluto, mientras que su extremo inferior está conectado con la materia absoluta. ¿No es un eco de los dos vórtices opuestos? Él utilizó un instrumento con una sola cuerda, el monocordio, y describió matemáticamente el comportamiento de una cuerda sonora. Pitágoras calculó la relación entre las frecuencias y la longitud de la cuerda de un instrumento musical. Por ejemplo, si se reduce a la mitad la longitud de la cuerda, se obtiene el doble de frecuencia en relación con la frecuencia base, etc. Es la llamada escala armónica. Se muestra en la imagen. Las oscilaciones con la frecuencia más baja se denominan 
armónico fundamental primero y las que tienen frecuencias posteriores, armónicos de frecuencia más alta, segundo, tercero, etc. Se siguen utilizando a menudo para describir diversos procesos ondulatorios en la naturaleza. Matemáticamente se parece a la ley de la función hiperbólica. Y es igual a un dividido por x. Y es... Sí. Se trata de una curva que en matemáticas se denomina hipérbola. Si giramos esta figura alrededor de su eje, obtenemos un embudo hiperbólico. Si damos la vuelta a este embudo, obtenemos un vórtice. Así pues, el agua forma un vórtice hiperbólico que corresponde exactamente a la ley del sonido. Si un vórtice de este tipo se corta en diagonal, se obtiene una figura en forma de huevo, superponiendo planos secantes sobre dicho cono hiperbólico a diferentes alturas y ángulos, se pueden obtener diferentes curvas en forma de huevo. Así, y se ve bien en la imagen la forma de huevo, obtenida matemáticamente como sección del embudo hiperbólico es el receptáculo más perfecto para su propio embudo interior. La función hiperbólica es una ley universal de la naturaleza. Los planetas, las estrellas, las galaxias y sus cúmulos y el universo mismo se mueven en espiral. Para calcular su movimiento se utiliza la ecuación hiperbólica de Kepler. De hecho, el movimiento en espiral es una ley universal del universo que se refleja plenamente en la forma de huevo. Volvemos a los vórtices y a la forma de huevo de nuevo. ¿Cómo descubrió Víctor Schauberger estas propiedades de la forma de huevo? Una fría noche de invierno, iluminada por la luna, él vio en una masa de agua formada por un arroyo de montaña piedras del tamaño de una cabeza surgir del suelo y dando vueltas como una trucha antes de un gran salto, flotar hasta la superficie del agua, balanceándose en ella. Piedras pesadas, Schauberg no podía creer lo que venía a sus hojas. De hecho, Schauberger observó como una vez, en una fría noche de invierno muy iluminada por la luna, quizás incluso fuera luna llena, unas piedras muy grandes, del tamaño de una cabeza humana, subieron a la superficie de un arroyo de montaña y estuvieron levitando allí durante algún tiempo. Pero no todas las piedras levitaban, solo las que eran muy lisas y tenían forma de huevo. El resto permanecía allí, como se supone que hacen las piedras. ¿Por qué ocurría esto? Descubrimos que la forma de huevo crea un vórtice y el agua también forma vórtices similares a un tornado, solo que nosotros los llamamos remolinos o embudos de agua. Y al igual que en un tornado, en esos vórtices siempre hay dos corrientes, dos contraflujos, uno de ellos va hacia arriba y el otro hacia abajo. Ahora bien, su fuerza puede ser bastante fuerte, dependiendo de lo rápida que sea la corriente. En otras palabras, las piedras con forma de huevo fueron atrapadas por esa corriente, por esos vórtices que se dirigían hacia arriba, siendo simplemente succionadas por ellos. Y esa fuerza era tan grande que conseguía levantar incluso una piedra del tamaño de una cabeza humana. Además, las piedras tenían forma de huevo, y esas formas se mueven con especial facilidad en los vórtices, escapando así a la ley de la gravedad. Esto se puede comprobar fácilmente si se toma un tarro redondo alto y delgado, se llena de agua y se pone un huevo dentro. A continuación, agite suavemente el agua con un palo para crear un vórtice y podrá ver cómo el huevo se eleva lentamente desde el fondo, flota hacia arriba y permanece allí mientras se mantenga el vórtice. Es decir, un huevo es aspirado por una de las dos corrientes que se dirige hacia arriba. Así que esto también se explica por el flujo de vórtice, un flujo bidireccional no unidireccional.
Gracias, Nina. El hecho de que las piedras flotaran y permanecieran en la superficie del agua se debe efectivamente a su forma. Al fin y al cabo, el huevo tiene una tendencia natural a girar sobre su eje longitudinal, por lo que utiliza el eje de un vórtice. Así sube a la superficie y permanece ahí mientras se mantenga el remolino. Entonces, Schauberg así observó que los cuerpos con forma de huevo crean un movimiento de vórtice no solo en su interior, sino también en el exterior, generando ondas de geometría regular en el agua o el aire. Esta propiedad hace más vivo el entorno en el que residen. La imagen muestra una sección longitudinal gráfica del lecho de un río, en la que se aparecia, aprecia como una simple estructura en forma de huevo puede servir para arremolinar las masas de agua y mezclar el agua subterránea fría con el agua superficial caliente, dando al agua del río la temperatura correcta. Obsérvense los remolinos en espiral que se forman en el extremo puntiagudo del huevo. Pero quizás el descubrimiento más importante de Schauberger fue el poder de la destrucción sin explosiones. Víctor Schauberger creía que todo el universo está en movimiento. Según Heráclito, Pantarey, todo fluye. En este flujo se manifiestan dos fuerzas, la energía de la creación y la energía de la destrucción. La energía de la creación es una fuerza centrípeta de atracción, de succión, que guía el vórtice hacia el interior, es decir, esta energía da al vórtice una rotación hacia la derecha. Y en contraste con ello, la energía centrífuga de la destrucción que dirige el vórtice hacia afuera, es decir, le da una rotación hacia la izquierda. Víctor Schauberger veía todos los procesos del mundo observable como manifestaciones de la unidad cuya esencia es el movimiento de vórtice. Todos los tipos de movimiento tienen dos componentes, escribió en la revista Implosion. La energía energía de uno se dirige hacia dentro y la del otro hacia afuera. Ambos regulan la transformación constante de la energía y la renovación de la materia. El principio de los dispositivos de Víctor Schauberger se basaba precisamente en el movimiento de vórtice de la energía dirigida hacia el interior. A esto lo llamó implosión. Para los objetos vivos, la implosión es el proceso de concentración de energía y nutrientes para formar la vida. En el ejemplo del huevo de gallina, todos los nutrientes se concentran en la yema y la implosión en los dispositivos técnicos es el proceso de crear una presión negativa mediante la cual se puede realizar un determinado trabajo. La presión es la succión y lo que es más importante, el gradiente de temperatura deben, combinar, deben cambiar en la dirección correcta hacia adentro, no hacia afuera. En este caso, la energía necesaria se libera y se acumula en el punto de cruce. Para que quede más claro, podemos imaginar un vórtice de tornado que succiona todo lo que se encuentra a su paso. Schauberger descubrió la propiedad de la implosión observando truchas. ¿Han visto una trucha? La forma de su cuerpo se parece a la de un huevo. Puede congelarse en el más agitado de los arroyos y de repente ir a contracorriente. ¿Cómo lo consigue? Víctor Schauberger dio la respuesta a esa pregunta. En primer lugar, la forma de su cuerpo es el resultado de la combinación de tres formas de huevo, dos alargadas en forma de sí o granos y otra en forma de huevo. Como la forma de huevo tiene cierta proximidad al vórtice, la resistencia de esta forma al avance o cualquier presión es mucho menor de lo que sería con cualquier otra forma. En segundo lugar, las truchas siempre buscan la parte de la corriente de agua donde el agua es más densa y fría y el vórtice longitudinal es más intenso. Es decir, el agua tiene un remolino natural que es paralelo a la dirección de flujo de la corriente. Son los remolinos longitudinales. Debido a la acción centrípeta de estos, estos remolinos longitudinales en los que la masa de agua gira hacia el interior, el agua más densa y 
in fría está siempre en el centro. Por esta razón, una trucha inmóvil nada precisamente en medio del vórtice central de la corriente. Como recordamos, la trucha tiene un cuerpo en, en forma de huevo y posee la capacidad de arremolinarse y mezclar masas de agua, lo que da lugar a la formación de remolinos contra corriente a lo largo de la parte posterior del cuerpo. Estos remolinos son opuestos a la dirección de la corriente y proporcionan un empuje con tirón hacia adelante, es decir, se crea una contracorriente al flujo principal de agua a lo largo del cuerpo de la trucha. Por lo tanto, la trucha puede permanecer inmóvil en el flujo rápido del agua. Si es necesario acelerar el movimiento corriente arriba, la trucha utiliza las propiedades de la implosión. Para ello, comienza a agitar sus branquias, creando remolinos adicionales. De este modo, la trucha aumenta el empuje río arriba contra la corriente y debido a la diferencia de presión interna y externa y a ciertos procesos físico químicos la trucha salta como el jabón de las manos mojadas cuando se aprieta de este modo las truchas utilizan la energía del vórtice para su movimiento contra la corriente basándose en las propiedades del vórtice y la forma del huevo los científicos siguen creando hoy en día muchos eventos diferentes el ser de es un investigador en el campo de la física gravitacional y los sistemas de energía libre y medicina electrónica nos hablará de su invento La forma de huevo es una cámara redonda y circular. Si miras el libro del poder de la forma, una cámara circular, toda la energía se concentra en el centro de la cámara. Y así la forma de huevo es un foco natural para las energías del éter. Aquí tengo un dispositivo que hice yo mismo. El dispositivo se fija a un frasco de vidrio en cuyo fondo hay un imán y luego el campo magnético lo atrae hacia el imán en la misma instalación en la que está fijado así que cuando se enciende el centrifugador el dispositivo hace girar el imán en el frasco de vidrio y carga el agua cada vez que se coloca agua en el vórtice resultante el instrumento comienza a cargarla, extrayendo energía del éter. He medido hasta 10.000 voltios en mi dispositivo y el vórtice se forma en el interior del aparato. Hay numerosas construcciones en forma de huevo, por ejemplo, templos en forma de huevo en las rocas, numerosas iglesias rupestres. ¿Por qué las estructuras se construyen en forma de huevo? Y enfoca las energías del éter en la atmósfera por encima de la persona o el que está en esta cámara y enfoca la energía alrededor de todo el perímetro, desde las partes exteriores de la cámara hasta el interior y acumula carga allí constantemente de acuerdo con las características de la forma, es decir, forma redonda. Gracias, señor Deverson. Hoy hemos aprendido mucho sobre las propiedades de la forma de huevo, pero eso es solo una pequeña parte de lo que hemos podido estudiar, y eso a nivel de la física convencional del mundo visible. Pero hay más allá de la física cuántica, lo que ahora se llama metafísica. La gente conocía esas leyes y las utilizaba con éxito. Ejemplos de ellos son los templos en forma de huevo y la cápsula de Nostradamus que se basan en el efecto de la forma de huevo. En febrero, en la segunda parte del caleidoscopio de hechos, el misterio de las estructuras sagradas, les contaremos por qué la gente de la antigüedad construía templos en forma de huevo. Gracias por su atención y paso la palabra a los anfitriones. Gracias, Natasha. Es increíble la cantidad de misterios que encierra la forma ovoide, la física de los procesos que tienen lugar en ella. Es sencillamente asombrosa. No es de extrañar que el huevo sea un símbolo del nacimiento de la vida en el universo. 
el generador de la vida. Sí, muy interesante. Me llamó la atención la, la información de que con la ayuda de ciertos medios técnicos es posible mirar hacia el futuro. Nos tratamos y Nicolás de lo hicieron. Utilizando dispositivos de formas diferentes, lograron el mismo efecto. Es destacado, el destacado científico Nicolás Kozlev estudió el tiempo y sus propiedades, pero ¿qué es el tiempo y si es posible echar un vistazo al mundo de espejo? Nisa, la palabra es tuya. Saludos amigos. Sí, Oleg. El famoso astrónomo Nicolás Kozlev creía que el mundo del espejo existe de verdad. Y dentro de él, el flujo del tiempo cambia. Creía que el tiempo es una sustancia a través de la cual la información se transmite instantáneamente a todos los puntos del universo. También decía que el tiempo es un tipo especial de energía que se expresa en relaciones de causa y efecto. Siempre están separadas entre sí en el espacio y no dependen del sistema de coordenadas. Kodrev llamó a su teoría mecánica causal. Según ella, la energía del tiempo impulsa a las estrellas y por tanto la fusión nuclear en su interior nunca se detiene. Kuzarev demostró con sus experimentos que el tiempo tiene propiedades físicas características de una sustancia, flujo y direccionalidad, por supuesto. En este caso, la actividad de la influencia del tiempo en los sistemas y procesos puede ser mayor o menor. Y como el tiempo interviene en todos los procesos, estos se acelerarán o ralentizarán. Kozarev llamó densidad o intensidad del tiempo a esta propiedad variable descubierta por él. Se comprobó que en algunos procesos físicos el tiempo es absorbido y su densidad aumenta. En otros, por el contrario, el tiempo es, se, se gasta aumentando la liberación de energía. En este caso, la densidad del tiempo disminuye. Otro descubrimiento, aunque de forma implícita, fue realizado por Kodrev. A saber, el flujo del tiempo lleva en sí mismo un momento de rotación. A mediados del siglo XX, Kodrev, analizando los resultados de sus observaciones astronómicas y experimentos de laboratorio, llegó a la conclusión de que todas las formas de vida, como si sacaran energía de alguna fuente espiral invisible, por primera vez en la historia de la ciencia mundial se llevarán a cabo dos proyectos globales. Experimento Círculo Polar en diciembre de 1991 y el experimento Bandera de la Paz en junio de 1993. El objetivo de los trabajos experimentales era estudiar el campo de información de la Tierra utilizando los espejos de pose y el método de comunicación de imágenes a distancia entre personas de distancia distintas regiones de pala del planeta. El tiempo tiene diferente densidad, actividad en diferentes rincones del universo y todos los procesos físicos en el universo ocurren con absorción o liberación de tiempo. Cabe señalar que esta teoría no surgió de la nada, sino que se basa en los trabajos de Albert Einstein y Herman Minkowski. De sus trabajos se deduce que la gravitación es una distorsión del espacio y el tiempo es una de las características de la distorsión del espacio. ¿Cómo funciona el aparato? Para confirmar su hipótesis de que el tiempo no es una cantidad abstracta, sino que tiene una dirección y una energía, Nikolai Kozlev diseñó la construcción de mini telescopio de aluminio con espejos. Este telescopio sirvió más tarde de base para el espejo Kozlev. Los espejos Kodrev son una estructura cilíndrica en espiral con el foco en el centro. Esta construcción se realizó con una aleación especial de aluminio. La construcción habitual de los espejos Kodrev es la siguiente. Una lámina de espejo flexible de aluminio pulido, pulido enrollada en el sentido de las agujas del reloj en 
1.5 vueltas dentro de la cual se coloca la silla de la persona que realiza la prueba y el equipo de medición. Nicolás Kodrev los diseñó para confirmar experimentalmente su hipótesis de que el tiempo no es un valor abstracto, sino que tiene una dirección o una energía que es material y por tanto es posible volver al pasado y llegar al futuro. En este caso se trata de mirar el futuro, es decir, estos espejos sintonizan a la persona con una determinada onda en la que la persona percibe la información fragmentariamente en forma de imágenes, es decir, como si viera una película en fragmentos. Curiosamente, Kuzri registró repetidamente un hecho importante durante los experimentos de laboratorio, la fuente de energía emocional de los presentes y los cambios repentinos en la conciencia humana pueden influir en el curso del experimento. Y aunque en los experimentos de Kuzri esta cuestión no se investigó específicamente, la influencia de la conciencia en el curso de los resultados de los experimentos fueron percibidos por el científico como una realidad y se tuvieron en cuenta a la hora de organizar los experimentos. Kodrev asumió totalmente que los procesos físicos en el universo pueden ser controlados y guiados directamente por la conciencia, incluida la conciencia humana. Los primeros experimentos con los espejos de Kodrev comenzaron en el año 1989 en el Instituto de Antropoecología Cósmica en Novosibirsk. Un grupo de científicos dirigidos por el académico Kaznachev comenzó a investigar la transmisión remota de información en forma de imágenes del pensamiento. Uno de los objetivos era estudiar las capacidades de clarividencia de una persona, entrenar estas capacidades para prever el futuro y poder mirar los eventos del pasado. En Dixon se puso en marcha un ciclo de estudios a largo plazo del espacio Kodre, que teóricamente permite la presencia de pasado y futuro en el presente y la posibilidad de observar acontecimientos que aún no se han realizado. Los propios científicos dijeron que cuando se instaló el sistema de espejos no pudieron Quieren estar durante 24 horas. El miedo que todos los sujetos de prueba habían contraído interfería. Solo después de 24 horas, los más valientes de los experimentadores consiguieron entrar dentro del sistema. Todos los sujetos empezaron a sentirse muy mal, sentían mareos, náuseas, les subía o bajaba la tensión o podía con el miedo y le, les dolía la cabeza. Al mismo tiempo, algunos experimentaban la sensación de abandonar el cuerpo, mientras que otros realmente veían algunas imágenes fragmentadas, más o menos del pasado. Se observaban a sí mismos desde un lado, oían voces de personas de su infancia. Cada vez hubo que interrumpir los experimentos debido a malestar de las personas. Tras las primeras sesiones, se hicieron cambios en la construcción de los espejos y la investigación continuó, pero ya después de las primeras sesiones, uno de los experimentadores obtuvo información sobre cómo deberían ser los espejos reales. Por encargo del Instituto de Medicina Clínica Experimental de Novosibir de la planta de Chkalov, se fabricaron esferas de aluminio que representaban enorme, enormes vasos. En total, ocho vasos con una altura de 12 y medio metros. A continuación se seleccionó a cuatro personas, dos hombres y otras y, 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 y dos mujeres empleados del instituto. El experimento duró tres meses. Las sesiones se celebraban tres veces por semana durante 40 minutos cada una. Las personas colocadas en espirales cilíndricas experimentaron diversas sensaciones psicofísicas anormales. Así, en los protocolos del Instituto de Medicina Experimental de la rama siberiana de la Academia de Ciencias, los científicos registraron los siguientes resultados. Los sujetos dentro de los espejos Kozrev sentían salir de su propio cuerpo. Casos de telequinesia, telepatia, traducción de pensamientos a distancia. Kaznachev dijo, cuando trabajamos con personas mmm, propensas eh, a enfermedades, psicosomáticas, obtenemos un efecto clínico extraordinario y si dos personas se encuentran en los espejos de Kodrev puede establecerse entre ellas el llamado contacto informativo transpersonal, es decir, telepatía. Se realizaron dos experimentos de varios días en los que personas que se encontraban a miles de kilómetros de distancia se transmitían información, pero de especial 
interés son los casos de viajes en el tiempo. Un día antes del experimento, los científicos olieron ozono y experimentaron una sensación de miedo abrumador al acercarse a la instalación de espejos. El investigador que entró en el espejo Cosre vio una corriente de símbolos. Le pareció que brillaban como señales de neón. Más tarde resultó que estos signos se correlacionaban con la cultura de la antigua Sumeria. Es decir, estos símbolos irrumpieron en nuestro tiempo desde de un pasado lejano. También hubo casos en los que los sujetos tuvieron una percepción supersensorial aumentada, algunos se, eso aumentada. Algunos se sintieron partícipes de acontecimientos históricos, otros vieron el futuro. Veamos un fragmento con la participación de Gremichal Danilo eh, eh, de transmisión del ser humano desvío un rayo láser, el futuro se puede cambiar. Digamos, ¿puede el aparato permitir sintonizar a una persona con esa onda que podría desplazar su percepción, su rayo, no la conciencia, no a él, sino su percepción, a un cierto futuro remoto? ¿Es interesante? Es interesante que una persona lo perciba todo a nivel de imágenes, ante todo. Si alguien recuerda y ha sido aficionado a este tema, digamos... Mientras que para los que no han sido aficionados y no se han interesado, pero surgía un interés, se puede leer cómo Nostradamus describió su experiencia, cómo ese mismo Casey y otros famosos profetizas o clarividentes, se les llama de otra manera, cómo percibían el futuro. Todos ellos percibían el futuro exactamente como una película delante de sus ojos. Es decir, veían, algunos incluso sentían que estaban presentes, pero estaban presentes en el futuro incorporalmente. Quiero decir, es como si hubiera ojos, pero nada más. Y así veían esos fragmentos, los percibían, etc. Del video se entiende claramente que la formación del operador que estará en el dispositivo también es importante. Lo importante es su capacidad de entrar en un estado alterado de conciencia y la capacidad de diferenciar las imágenes creadas por su propia conciencia de las imágenes reales de un posible futuro procedentes del campo de información general. Vemos que las construcciones de Codri con Nostradamus tienen formas diferentes, es decir, en estos casos el factor determinante en el funcionamiento del dispositivo no es la forma, sino el propio material, aunque la forma también importa. Al igual que la pirámide del Centro de Coordinación del Movimiento Internacional Social Alatra, de la que hablaremos un poco más adelante, los espejos de Codri están hechos de aleación de aluminio. Se trata de un material que se caracteriza por una viscosidad fantasma. Es la viscosidad fantasma eh, la que provoca la distorsión del espacio y del tiempo para el objeto que se encuentra en su interior. Hablaremos más adelante de lo que es la viscosidad fantasma. Gracias por la atención. Pasó la palabra a Elena. Uh, muchas gracias, Nizam, por esta por su uh, informe tan interesante, pero todavía tengo una pregunta. ¿Por qué las diferentes formas del dispositivo de Nostradamus y los espejos de Cosre producen el mismo efecto? Entonces, la esencia no está en la forma. Entonces, ¿en qué? Sí, una pregunta muy importante. Espero que hoy encontraremos la respuesta. Otra forma única es la pirámide Tal y Dusha. Nos hablaron de ella. Pero antes me gustaría dar la palabra al profesor Konstantin Korot, doctor en ingeniería. Como hemos dicho antes, la forma geométrica de las estructuras afecta al espacio circundante y afecta al espacio interior de una determinada manera. Si tenemos algunos datos sobre el espacio circundante, he investigado y están publicados, pero tenemos muy pocos datos sobre cómo afecta al interior. Tomemos la pirámide y entendemos que hay una gran y enorme diferencia con la pirámide de Keops donde hay toda una red de cámaras, una red de túneles de algún tipo. Todavía no entendemos su propósito, pero cada cámara y cada túnel tiene su propio fin. Es muy difícil compararlo con una pirámide, digamos una artificial, que por regla general es hueca y en su interior también. Hay algunos espacios donde se puede estar, pero es muy diferente. Hubo mediciones en el interior de las pirámides, pero no eran numerosas, así que solo podemos contarlas una, dos, tres. 
Hubo una medición dentro de la cámara, la cámara del rey de la pirámide de Keops. Así que tendía a tener un impacto muy negativo en toda la gente de allí. Hubo mediciones en esta pirámide artificial en Siberia. Allí, dependiendo del nivel en el que la gente estaba, el impacto fue tanto negativo como positivo. Y hubo mediciones del impacto sobre el agua. Está claro que medimos, digamos, bastante en la cima de las pirámides. Esa exposición es bastante buena y positiva. Y sobre el agua, el agua cambia su estado dentro de la pirámide. Lo hemos registrado, pero ¿cuánto de positivo o negativo es? Creo que tenemos que hablarlo en cada caso particular. Aquí tenemos una pirámide. Queremos entender qué pasa dentro de ella, así que deberíamos medir dentro de ella. No ha habido tales mediciones, que yo sepa, pero salvo algunas individuales, como ya he dicho. Así que es una cuestión muy interesante. Hay una influencia, sin duda, y eso sería un tema interesante para investigar. Thank you so much, Konstantin Georgievich. You are right. It's really interesting to understand how the uh, Muchas gracias, Konstantin Georgievich. Tiene usted razón, es realmente interesante entender cómo la forma afecta al espacio circundante. Hoy ya hemos hablado de las pirámides del Antiguo Egipto. La exactitud de sus parámetros permitió a los científicos afirmar que se trata de estructuras técnicas y de ingeniería complejas. Gracias a la forma piramidal, las antiguas construcciones crearon las condiciones para cambiar la física del espacio. El doctor Sam Osmanagic, investigador de las pirámides bosnias, nos contará cómo las pirámides interactúan con la energía de la Tierra y cómo la forma piramidal afecta la física del espacio interior y exterior. Veamos el video. Todo en la naturaleza es energía. O como dijo Tesla, todo es energía, frecuencia, vibración. Nuestro planeta, nuestra madre tierra, es una enorme bola de energía. Cuando tienes bolas de energía, tienes flujos de energía. Los dos flujos de energía más fuertes en nuestro planeta son norte-sur y este-oeste. Cuando construyes una pirámide de cuatro lados, los orientas hacia los puntos cardinales, esto inicia el movimiento de la energía dentro de la pirámide. Así, el primer flujo de energía dentro de la pirámide va desde abajo, golpea un tercio de la altura, vuelve al interior, va a dos tercios, vuelve a un tercio y completa el círculo. En 2D parece un triángulo y un círculo. En 3D tiene el movimiento de la energía dentro de la pirámide. Y curiosamente, las llamadas cámaras de los reyes y reinas en la gran pirámide de Egipto están construidas exactamente en el camino de este flujo de energía. ¿Por qué? Bueno, al estar expuestos a la pirámide, la energía mejora la estructura molecular de los seres humanos. Así pues, este es el primer flujo de energía que está ligado a la orientación de las pirámides. Sin embargo, hay dos flujos de energía más. En el momento en que tienes la pirámide, la energía comienza a fluir desde la base hasta la parte superior en una espiral y sale por la parte superior de la pirámide. Fuimos los primeros en medir estos flujos de energía en la cima de las pirámides. Y por último, el tercer flujo de energía sale del exterior de las pirámides en círculos concéntricos que afectan a los cultivos, la agricultura, incluso las sociedades y el aspecto social dándoles energías positivas. Gracias, doctor Osmanagic. Ahora queda claro que las pirámides en nuestro planeta funcionan como un único mecanismo gracias al cual se producen diversas transformaciones de energías.
Estas energías se observan como radiaciones y diversos fenómenos de resonancia acústica, pero las pirámides no solo pueden recibir y transformar la energía de la Tierra, sino que también son capaces de generar energía y radiaciones débiles. Esto ocurre gracias al llamado efecto de forma. El efecto de forma se produce cuando las radiaciones débiles interactúan con materiales y objetos del mundo circundante. La figura de Grebennikov muestra que esta radiación se concentra en la parte superior, en el centro de la pirámide y ligeramente en las esquinas de la misma. Y en la foto, hecha con ayuda del método Kirlian, se ve claramente que en la parte superior esta radiación tiene forma de doble espiral. La foto se presenta en el libro Shape Power de Dan Davidson, el poder de la forma. Investigador de la radiación de la forma, Dushan nos hablará de este interesante experimento. Gracias, Tali. Otra prueba del flujo de energía dentro de las pirámides es el siguiente experimento. Se colgaron dos pajitas de hilo más fino y se colocaron una en un frasco de vidrio y la otra en una pirámide. La pirámide estaba, estaba hecha de vidrio de 3 milímetros de grosor con una longitud del lado de la base de 207 milímetros. Sus proporciones eran las mismas que las de la pirámide de Keops. La pajita situada en la pirámide giró en el sentido de las agujas del reloj durante todo el siglo de observación. La posición de la segunda pajita en el frasco de control permaneció invariable durante todo el tiempo de las observaciones. Los detectores situados en la región de máxima radiación también registran diversos efectos, aceleración o ralentización de procesos, cambio de resistencia eléctrica, etc. Además de la radiación y la transformación de energías, la pirámide tiene otras propiedades. Veamos una entrevista, un video. La pirámide, por supuesto, es una forma radiante. Crea, recoge energía y la irradia en la parte superior de la pirámide. Y todas las pirámides que tienen esta forma trabajan de forma similar y fueron construidos principalmente para ser lugares de poder, para extraer energía de la tierra misma. Fueron utilizados en todo tipo de situaciones. Se utilizaron para la comunicación. Si analizas la energía de las pirámides, la energía se concentra en los vórtices. En la parte superior y en las cuatro esquinas. Usted puede tener eh, una pirámide que se hace estrictamente de alambres en el borde exterior y obtener el mismo efecto que una pirámide construida en roca. Porque cuando dos líneas se unen, porque cuando dos líneas se unen, crean un campo magnético. Así que en una esquina, Puede haber tres o cuatro líneas que vienen, o cualquier cantidad, pero concentra la energía en esa esquina. Ahora, en una pirámide, ya que todas son simétricas, todas se concentran en el mismo punto, que es el tercer nivel de la pirámide. Y es por eso que cuando Flanagan secó la carne en la pirámide, se encontró que funcionaba a un tercio del nivel de la pirámide en el centro. ¿Cómo se relaciona la forma física con la acumulación de energía? No lo sé. He estado hablando de esto todo el tiempo. Cuando dos líneas se cruzan, crean un vórtice. Y eso crea un foco para el éter. Y pones un montón de esos vórtices juntos y se enfocan. Crean un flujo intenso. Igual que las cinco esquinas de una pirámide concentran la energía hacia el centro de la pirámide a un tercio de su nivel. Así crean una intensa concentración en ese tercer nivel y sucede lo que sea que estén haciendo. 
y en el siguiente nivel se lleva a cabo el control y la dirección de la energía. Y el que controla y maneja la energía tiene capacidades, dependiendo del nivel de poder que posee y de la cantidad de poder que puede utilizar para realizar diversas acciones desde ese nivel. Gracias, señor Debes. Me gustaría destacar algunos puntos importantes que ha mencionado. El primero es el uso de las pirámides para la comunicación, es decir, la transmisión de información a distancia. El segundo es que el efecto de forma funciona independientemente de si la figura está hecha de material sólido o es simplemente un contorno de alambre. Y el tercero, muy importante, es que es posible utilizar la energía de la pirámide. Pero para ello, el operador, el que dirigirá la energía de la pirámide, debe poseer un cierto nivel de poder personal. ¿Qué otras condiciones deben cumplirse para que la forma piramidal funcione? Paso la palabra a Tali. Sí, Dushan, gracias. Existen varias condiciones de este tipo. Hay que tener en cuenta que las formas piramidales necesitan ciertas proporciones y una clara orientación hacia los lados del mundo para potenciar su efecto. Y cuanto mayor es el tamaño de la pirámide, más precisa debe ser su orientación en la dirección norte-sur. Si la orientación es incorrecta, el efecto de forma se debilita y si se supera el ángulo de 7 grados, desaparece por completo. Alexei Valerievich Mitin, investigador de tecnologías alternativas, nos hablará de la importancia de dicha orientación en el siguiente video. Esas pirámides se construyeron siguiendo estrictamente esas proporciones y con una precisión tal que no es técnicamente alcanzable ahora. Por eso hay muchas dudas sobre quién las construyó. En cuanto a su alineación, las pirámides deberían estar alineadas con precisión al norte, al sur, al oeste y al este. Y si están mal alineadas, porque la Tierra también es un cristal y funciona según ciertas reglas, si ponemos en este cristal la misma estructura cristalina que es coherente en este entorno, es decir, no solo caótica como he demostrado, sino exactamente coherente. Por lo tanto, la pirámide es un cristal coherente que mantiene y amplifica la energía en amplitud. Y si la giramos ligeramente, no funcionará. De hecho, las pirámides están arruinadas actualmente. Solían tener revestimiento, tenían una cierta cima, mejoraban el flujo de energía, servían como acumuladores de energía, digámoslo así. Cualquier menhir que los antiguos usaban, Stonehenge, son menhires construidos en una cierta secuencia para, digamos, amplificar la energía externa cuando la energía pasa a través de un cristal, una estructura cristalina. Los dólmenes son también un excelente ejemplo del uso de estos materiales cristalinos por los antiguos. Hay un gran número de ellos. Y ahora construimos imprudentemente grandes edificios de acuerdo con un determinado plan arquitectónico y por lo tanto obtenemos un efecto muy negativo. Cuando la energía está siendo extraída de una persona, una persona situada en este cristal sirve como fuente de energía. Puede ser extraída de él, puede servir como generador de que el cristal, esta estructura, extrae energía. Hay muchos ejemplos así, y la amplifica y la transmite hacia el exterior. Y entonces, alguien puede captar esa energía. No hablaré de las civilizaciones que pueden utilizarla, lo dejaré por otro momento, pero estas situaciones son muy posibles. Por ejemplo, todas las ciudades están construidas según un cierto principio como un microchip. En muchas ciudades se puede observar ese tipo de arquitectura que está construida según el principio de un cristal, un microchip. Y si observamos, por ejemplo, el complejo egipcio de Giza, desde una vista aérea, podemos ver que este sistema tiene una cierta estructura. Es decir, probablemente sirvió para algún tipo de culto, tal vez para la transmisión de señales. Hay muchas versiones al respecto, como construcciones de protección, y las pirámides también son algún tipo de transmisores, 
pero están construidas según otros principios, según el principio de un gran conjunto de sustancias cristalinas que naturalmente reforzaban todo lo que había allí. Si ponemos algún objeto en un tercio de una pirámide, quedará momificado, preservado. Es la llamada radiación de la muerte, por así decirlo. Es una cierta estructura que extrae energía de un objeto biológico. La pregunta es, ¿para qué se utilizan? Hay muchas en la Tierra y se encuentran en América, en la Antártida. Kailas es una pirámide, lo sabes perfectamente. Están esparcidas por todo el globo. Lo más probable es que se construyeron en los llamados centros energéticos y sirvieron precisamente para crear energía de un tipo especial. Se trata, digamos, de un nuevo tipo de electricidad que utilizaban los antiguos, pero que nosotros hemos olvidado y ahora utilizamos otro tipo de electricidad, las ondas longitudinales, no ondas transversales, sino longitudinales, cuando el campo electrostático funciona teniendo un carácter dinámico de propagación, es decir, por impulsos, compactando el medio, etc. Esto es lo que Tesla estaba haciendo, electricidad radiante. Es muy posible que estuvieron generando electricidad radiante para sus propios fines. Sabemos que cortaban rocas en trozos enormes con cortes muy precisos. ¿Cómo lo hacían? Descubrieron alguna tecnología, empezaron a utilizarla, la desarrollaron y consiguieron estos efectos. Nosotros acabamos de llegar a este punto. Tomamos un camino completamente diferente. La energía que hemos creado es un tipo de energía completamente diferente. No es típica de la energía de esta época, pero los antiguos la usaban. Si construyeron estas pirámides, ha sido por algo. Utilizaron enormes recursos, esfuerzo y tiempo. ¿Te imaginas cuánto se tardaba en construir una pirámide así? ¿Cuántos recursos humanos se necesitan solo para construir un objeto físico que en realidad no tiene ningún sentido desde un punto de vista práctico? No tiene sentido. Haramos la tierra. Eso es comprensible. Necesitamos crear algo, unas instalaciones de riego. ¿Pero para qué esto? ¿Para qué enterrar a un faraón allí? Tonterías. Además, los faraones nunca fueron enterrados allí. Siempre yacen ahí, pero también los encontramos en otros lugares. ¿Para qué existen? ¿Para qué existían los megalitos, esas enormes losas, enormes estructuras? ¿Para qué se construyeron? ¿Tenían alguna finalidad? Pues probablemente para esto mismo, para manipular los flujos de energía, para amplificarlos, para transformarlos, para realizar alguna tarea que una persona se proponía llevarlas a cabo de un modo u otro con la ayuda de estos artefactos. Gracias, Alexei Valerievich. Los investigadores de la influencia de la forma piramidal sobre los objetos que se encuentran en su interior han encontrado diversos efectos. Por ejemplo, en las pirámides se observa el efecto de momificación descubierto a principios del siglo pasado por el científico francés Antoni Beauvoir. El ingeniero checo Karel Dorval se interesó por sus investigaciones. Descubrió la relación entre la forma de la pirámide y diversos procesos que, tenían, que tienen lugar en su interior. Así, una hoja de afeitar colocada dentro de la pirámide a una altura de la tercera parte de la base resultó afilarse al cabo de un tiempo. Más tarde se llevaron a cabo los mismos experimentos. Las fotografías de las cuchillas bajo un microscopio electrónico mostraron claramente el cambio de su geometría antes y después de estar en la pirámide. Y también se observó el efecto contrario. Según los datos del profesor del Instituto Politécnico de Múnich, a, a Eichmaier, la cuchilla se desafilaba si no había una orientación exacta de la pirámide a los lados del mundo. Y este hecho también lo confirman las imágenes tomadas con el microscopio electrónico. La palabra es tuya, Dushan. 
En los años 60, el famoso egiptólogo en él, su verdadero nombre era Mikhail Vladimirovich Sariatin, también estudió las pirámides. Descubrió que la radiación de la pirámide tiene propiedades especiales, probablemente está relacionada con la complejidad de la construcción que se ve en la imagen. En él distinguía convencionalmente dos tipos de rayos. Rayo pi, que destruye las células tumorales, momifica, seca el cuerpo y destruye los microorganismos. El rayo omega, bajo cuya influencia los alimentos no se estropeen durante mucho tiempo y que tienen, tiene un efecto beneficioso para el cuerpo humano. En investigaciones posteriores confirmamos la presencia de varios tipos de radiaciones en la pirámide, parte de esta estas radiaciones resuenan con frecuencias de vibraciones de células sanas de organismos vivos. Por eso la pirámide tiene un efecto armonizador sobre estos organismos. Además de la radiación en la pirámide se genera una débil electricidad estática. Se puede detectar utilizando un galvanómetro. Para ello se introducen en un recipiente con agua dos electrodos conectados a un galvanómetro. Cuando la jarra está fuera de la pirámide no se detecta corriente, pero cuando está dentro de la pirámide el galvanómetro muestra la presencia de una corriente débil. Dan Davidson, investigador en el campo de la la física gravitacional de los sistemas de energía libre también confirma que la pirámide es capaz de acumular una carga electrostática. Como prueba cita el impactante experimento de Brown, cuyo esquema se muestra en la figura. En la pirámide con una longitud literal de 30 pies hay dos espirales de alambre trenzado de un solo hilo. Las espirales están enrolladas en direcciones opuestas. Cuando Brown intentó conectar los extremos de las espirales, recibió una fuerte descarga eléctrica. Hemos considerado suficientes ejemplos que confirman la influencia de la forma de la pirámide sobre los objetos materiales colocados en su interior. Talí, ¿hay cambios en el espacio exterior alrededor de la pirámide? Sí, Dushan. Por supuesto que las hay. Y este impacto depende del tamaño, las proporciones y el material de la pirámide de la que está hecha. Por ejemplo, las grandes pirámides como la de Keops forman una columna de aire ionizado en la continuación de su eje de simetría de simetría perdón, vertical que se extiende hacia arriba hasta una altura de varios kilómetros. El mismo proceso se observa con la pirámide diseñada por el ingeniero Alexander Godot. Aunque es pequeña, solo 11 metros, este efecto se consigue gracias a sus proporciones. Este efecto se, de se detectó utilizando un radar. Fue demostrado mucho antes por el famoso investigador alemán William Siemens. Tras subir a la cima de la pirámide de Keops, descubrió que una botella envuelta en papel de periódico mojado se convertía en una jarra de Leiden, es decir, en un condensador eléctrico. Tras sostenerla sobre su cabeza durante un rato, la carga eléctrica aumentó tanto que de la botella brotaron chispas. Las compañías aéreas egipcias conocen bien esas propiedades de las pirámides que provocan fallos en los sistemas de control. Por eso están prohibidos todos los vuelos sobre las pirámides. El investigador Alexander Boleslavich Fashersky, el experimentador uh, Thomas Traveger de Austria, llevaron a cabo un interesante experimento que confirma la presencia de radiación procedente de la cima de la pirámide. Desarrollando nuevas tecnologías de construcción, Fashersky que construyó un modelo de pirámide de vidrio orgánico de 10 milímetros de grosor. La longitud de la base era de 1000 milímetros y la inclinación de la cara hacia la base era de 51.85 grados. Por dentro estaba cubierta de estaño fino. Debajo de ella se encontraba otra pirámide orientada hacia abajo, con un ángulo en la parte superior de 26 grados y con la base de 300, 360 milímetros completamente de estaño. Los ejes de las 
pirámides con, coincidían y los lados de las bases serán paralelos entre sí. En la orientación exacta de la pirámide a lo largo de los lados del mundo se observó una intensidad anormalmente alta del campo magnético en la zona de la parte superior de la pirámide invertida. Esta intensidad superó la intensidad de un campo magnético de la Tierra en cientos de veces. El autor cree que la construcción creada por él concentra la energía de algún tipo desconocido de radiación procedente de la Tierra y la convierte en la energía del campo magnético. Y ahora paso la palabra a Dushan. Gracias, Tari. Nina Sorokina, investigadora y autora de artículos en la Journal, nos contará por qué la pirámide concentra cierto tipo de energía. Incluso enfocan la energía de cierta manera. Y no solo un tipo de energía, sino muchas. Se diseñaron y construyeron de forma que estuvieran estrictamente alineados con el norte. Es decir, eran capaces de concentrar tanto la energía de la Tierra, así como ciertas energías cósmicas. Y este mismo ángulo, 51.83 grados en la base, es el mismo ángulo que se forma por la reflexión secundaria de las ondas electromagnéticas, como la luz, por una esfera o algo de forma esférica. Y la Tierra, siendo una forma esférica, de hecho, refleja y enfoca ciertos rayos cósmicos exactamente en este ángulo. Así que si pones una pirámide, actuará como una especie de lente en la superficie de la Tierra que enfoca estas energías. Algunas personas dicen que se trata de ondas electromagnéticas de cierta longitud de onda, ondas de radio también, por lo que resuena con Helias y las envía al exterior. Bueno, en primer lugar, se concentran bajo la pirámide y en algunas cámaras también, ya que aparecieron vacías. Pero la pirámide definitivamente tenía una cima y se llamaba la piedra Benben. Estaba hecha de granito, aunque la pirámide en sí estaba hecha de piedra caliza, por regla general, porque el granito es un material muy caro y raro mientras que la piedra caliza y la arenisca son mucho más comunes. Y se cree que su propósito, por un lado, era exactamente concentrar las energías que suben a través de la pirámide. O, por otro lado, tal vez para descargar la carga extra, porque en la base de cualquier pirámide siempre se concentra una carga bastante fuerte, y por cierto, a pesar de no tener cúspide, la pirámide sigue concentrando energía en la parte superior. Pero el hecho es que en cualquier montaña, incluso natural, si tiene forma puntiaguda, si las escalas, definitivamente sentirás la energía, porque todas concentran una carga electromagnética allí, solo por su forma. Este es el efecto de la forma o la radiación de la forma. Ahora bien, si le das la forma adecuada como una pirámide, si la línea es de sur a norte, de modo que esté situada a lo largo de las líneas magnéticas, entonces naturalmente será capaz de concentrar mucha energía, incluida la energía electromagnética. Si recuerdas, había un hombre llamado Siemens, y hay una marca Siemens en electrodomésticos, así que lo comprobó. Hizo una jarra de Leiden con una botella de vino y periódicos y obtuvo una descarga muy fuerte. Entonces asustó a sus guías egipcios. Pensaron que había convocado a un demonio, mientras que él solo utilizó el efecto de la pirámide. Gracias, Nina. Una información muy interesante. La reflexión secundaria de las ondas electromagnéticas de la superficie de la Tierra también tiene un ángulo de 51.83 grados y hay un ángulo similar en la molécula de agua y da la oportunidad de entrar en interacciones de resonancia. Exactamente este ángulo establece las proporciones necesarias de la pirámide. Sergei Proskurakov, ingeniero de diseño, y Alexander Golot, ingeniero de investigación, estudiaron las propiedades de las pirámides y llegaron a una conclusión. Una pirámide correctamente construida en su zona de influencia corrige de algún modo la estructura del espacio 
atención. Lo acerca a un estado de armonía, la dinámica de atenuación y eliminación de todas las manifestaciones negativas depende esencialmente del tamaño de la pirámide, su orientación en el espacio y el cumplimiento de todas las proporciones geométricas. Al duplicar la altura de la pirámide, su influencia activa aumenta de 5 a 7 órdenes de magnitud. Debido al ángulo de 51.83 grados, en la pirámide existe una proporción llamada proporción áurea. La misma proporción se encuentra en el cuerpo humano. Alexandro Godot escribe lo siguiente sobre tales pirámides. La energía de las pirámides está directamente conectada con una persona, con nuestra atención, con nuestros pensamientos, nuestra idea de armonía. Esos pensamientos, esas ideas que están en resonancia con la proporción áurea, con la forma piramidal empiezan a dominar en el espacio circundante. Esta es la base para cambiar el programa de nuestro entorno con la ayuda de las pirámides. En la práctica se ve así. Si los pensamientos de una persona que está en la zona de influencia de la pirámide dentro o fuera están llenos de bondad, cuidado del mundo circundante, la probabilidad de realización de estos pensamientos aumenta miles de veces. Si los pensamientos de la persona que se encuentra en una zona de influencia de la pirámide están llenos de orgullo, maldad, sed de destrucción, astucia, entonces la realización de tales pensamientos será bloqueada repetidamente. Es increíble lo interconectado que está todo. Resulta que cuando se construyeron las pirámides hubo que tener en cuenta muchos factores para que cumplieran funciones tan complejas. Así pues, en la antigüedad existían conocimientos a los que apenas nos estamos acercando. Vemos el vídeo con el profesor Konstantin Korotkov. Entendemos que los antiguos tenían ideas muy profundas sobre la influencia de la forma de sus estructuras en el espacio circundante. Si observamos las estructuras antiguas, las pirámides, el Partenón o los antiguos templos griegos, veremos que no se construyeron simplemente como cubos, sino de acuerdo con ciertas leyes. Por desgracia, en el siglo XXI, o incluso en el siglo XX, todo esto ya se había perdido. Las ideas de Le Corbusier sobre la construcción de simples cajas tuvieron un efecto devastador en la civilización. Mientras que las formas correctas, las formas hechas según la proporción áurea, afectan definitivamente a todo el espacio circundante. Realizamos repetidas mediciones en las proximidades de estas estructuras. He publicado trabajos sobre la investigación de pirámides en diferentes partes del mundo. Estas son las pirámides mexicanas y las pirámides en Bélice, las pirámides en Bosnia y Herzegovina, y también pirámides modernas en Siberia. Y se demostró claramente que estas pirámides cambian bruscamente la energía del espacio circundante, y en consecuencia, ya que cambian la energía, también cambian el estado de una persona que está en este espacio, y sucede exactamente cerca de la pirámide. Está claro que cuando las civilizaciones antiguas construían estas pirámides en todas partes del mundo, lo sabían. Así que hay una gran diferencia. Si es una pirámide, hay un tipo de influencia. Si es el Partenón o el antiguo templo griego, hay un tipo de influencia completamente diferente. Si es un templo católico u ortodoxo, hay niveles de influencia completamente diferentes. Y por supuesto, estas cajas modernas que tenemos como vivienda, ciertamente tienen influencia, pero me temo que es negativa. Gracias, Konstantin Georgievich. Efectivamente, se trata de un conocimiento muy valioso sobre la influencia de una forma. Si un objeto geométrico tiene la forma adecuada y está hecho según la proporción áurea, entonces tiene un efecto positivo en el espacio circundante y en la persona. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos oído? Talín. 
Tienes la palabra. Sí, gracias, Dushan. ¿Sabes? Es una pena que la humanidad moderna no se guíe por el conocimiento de la información de las formas en la organización de nuestro espacio vital. Pero todo está en nuestras manos y la gente puede cambiarlo todo si realmente quiere. De la información que acabamos de examinar, se desprende claramente que la forma de la pirámide influye en el espacio, tanto interior como exterior. Para que la pirámide funcione y reproduzca el máximo efecto, sus lados deben estar orientados en la dirección de los polos magnéticos de la Tierra. Pero lo interesante es que este factor de la orientación de la pirámide no se aplica al aparato piramidal del Centro de Coordinación del Movimiento Internacional Social Alatra, del que hablaremos un poco más adelante. El material del que está hecha la pirámide también juega un papel importante. Los siguientes soldados nos hablarán de ello. Gracias por su atención y paso la palabra, vuelvo la palabra a los presentadores. Gracias. Gracias, amigos. Las pirámides son únicas y sus capacidades no se han explorado del todo. Una cosa es cierta, esas estructuras son muy importantes para las civilizaciones humanas. Y como entendemos, los seres humanos también juegan un papel importante en la armonización y el ordenamiento de diversos procesos que ocurren en la Tierra. Y los propios seres humanos, así como las pirámides, por desgracia, están poco estudiados. Xenia, comparte por favor, tu información con nosotros. Saludos. Sí, Ale. Un ser humano es en efecto una criatura misteriosa y no del todo comprendida. Los científicos han demostrado hace mucho tiempo que un ser humano es mucho más que un cuerpo. En ese caso, ¿por qué la mayoría de nosotros percibimos solo nuestro cuerpo físico, mientras que el biocampo y el aura permanecen invisibles? Es una pregunta muy interesante. Los científicos que estudian la física cuántica afirman que nuestro universo es multidimensional. ¿Cómo sería nuestro cuerpo y su estructura energética en otras dimensiones? ¿Y cómo se forma en absoluto? Vemos un video sobre este asunto. Así que hice esta cosa de plástico. Voy a explicar ahora lo que es. Estoy muy emocionado. ¿Qué le pasa a mi cámara? De todos modos es un holograma 3D. Nada menos. Entonces abres un video 2D en YouTube. Y obtienes esto. Intentaré alinearlo ahora. En realidad lo estaba haciendo muy rápido. ¡Toma! No me estaba esforzando. Solo pensé en comprobar si funcionaría o no. De todos modos, estoy sorprendido. ¡Mira! Es increíble. Esto es lo que parece. Resulta que todos estamos en Matrix. He creado un espacio 3D con mis propias manos a partir de un espacio 2D. ¿Te lo imaginas? ¿Un tiburón? ¡Un tiburón! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Súper! Nuestro universo es un gran holograma. Lo que acabamos de observar es exactamente el modelo asociativo de la formación de nuestro cuerpo físico, que de hecho parece un holograma. Sin embargo, observando desde la tercera dimensión, percibimos nuestro cuerpo de la forma habitual en que estamos acostumbrados a percibirlo. Un punto esencial en esta cuestión, ¿quién percibe? ¿Y cómo se percibe? ¿Se ha dado cuenta alguna vez de que observamos el mundo entero, incluido nuestro propio cuerpo, desde fuera? 
Esto se ilustra asociativamente en el vídeo, donde el sujeto observa desde un lado cómo, cómo nacen imágenes o logramos en una estructura piramidal. De hecho, no somos un cuerpo, somos personalidades. Somos un observador que observa todo incluido el cuerpo desde el exterior. El flujo de información pasa por nuestra conciencia, mente, a la salida como personalidad nos proporciona la realidad informativa a la que estamos acostumbrados. Pero, ¿por qué es así? Consideremos nuestro mundo desde un punto de vista dimensional. Ahora bien, existe la firme opinión de que cuanto más subamos en dimensiones, más se complicará la geometría. Pero, ¿es esto cierto? Examinemos cómo percibimos las dimensiones. Es importante recordar que todo lo que vamos a modelar lo observaremos desde la posición de la tercera dimensión. ¿Qué es la primera dimensión? Es un punto. ¿Dónde está este punto? En tres dimensiones. La bidimensional es una imagen en una superficie plana, de nuevo en la tercera dimensión. Y lo miramos también desde la tercera dimensión. La tridimensionalidad es cuando añadimos un eje de coordenadas a la superficie. ¿Y qué es la cuarta dimensión? La tridimensionalidad está completamente distorsionada incluso desde la posición de la cuarta dimensión. Ya no es la tridimensionalidad lo que percibimos, ni la densidad de la materia lo que vemos. Los macroobjetos, macro como un árbol o una mesa, se perciben de forma muy distinta. Una persona en la cuarta dimensión es un biocampo. Y en la quinta y sexta dimensión, una persona se parece a una estructura piramidal. También se denomina estructura poderosa. Para una mejor comprensión, sugiero ver un fragmento de la transmisión Poder y Energía con la participación de Igor Mihalovich Danilo. Es decir, nuestra vida no termina con los límites de la tercera dimensión. Digamos, también existimos más allá. Entonces, en la cuarta dimensión, ya no cambiamos. Ya no parecemos como somos ahora. En la quinta, aún menos. Y en la sexta, solo somos una nube. Si comparamos así, somos una especie de puntito tridimensional y muy complejo. Pero no tenemos brazos ni piernas. No tenemos nada en la sexta dimensión. Pero existimos allí. Sin embargo, hay una manifestación clara de algo que tiene cierta forma, digamos, algo así como una imagen holográfica, independientemente de las dimensiones, y a eso se le puede llamar nuestro holograma. Es mucho más amplio. Mucho más amplio, sí, y afecta a nuestra estructura energética, que depende totalmente de qué, del prana. Ya veo. El prana es una estructura energética, pero no holográfica. Lo distinguiré así, perdón, amigos. La estructura holográfica es mucho más grande. Sí, se puede llamar como quieran. Esos no son más que convenciones que nosotros mismos, digamos, creamos. Ponemos nombres e inventamos cómo llamarlo, digamos, pero es un hecho. Esta estructura energética interna nuestra, la que llamamos biocampo o lo que sea, afecta por completo a nuestra química orgánica, es decir, a las células que viven, etc. Esto ya es una manifestación más burda de la materia que, sí, depende del agua. Necesitamos beber agua y demás. ¿Por qué? Porque una persona no podrá vivir solo de prana. Solo mira cómo se intensifica, pero nuestra estructura, quiero decir, energética, sin embargo, en este caso, es como un biocampo. Lo subrayo una vez más. Y no la estructura en sí, digamos, holográfica, lo que se llama. Esta estructura energética depende del prana. Pero si lo quitamos, entonces toda nuestra biología se desmoronaría. No podrá existir sin él. Sin embargo, toda nuestra estructura energética está encerrada en otra estructura, en una estructura de fuerza. Esto es lo que llamamos ahora una especie de manifestación holográfica. Sí, sí. Y aquí, una persona con todas sus manifestaciones, digamos, biológicas y energéticas, está encerrada en esta estructura. Holográfica. Sí. Y para cada persona parece una pirámide. 
Eso es casi en cualquier dimensión. ¿Es interesante? Lo es. Sí, exactamente. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una estructura de fuerza y ya no se puede deformar. Esa es la cuestión. Pero durante el desarrollo espiritual de una persona, cuando la personalidad se convierte en la luz, la forma cambia drásticamente y ya toma la forma de un cubo. Un componente importante de nuestra construcción es el alma. No tiene nada que ver con este mundo material. Cuando la personalidad se fusiona con el alma, se forma un nuevo ser espiritual y la estructura de poder se transforma de una estructura piramidal a una cúbica. ¿Qué es el alma? El alma es un portal, o para decirlo simplemente una puerta de entrada al mundo espiritual. Y a través de ella, como a través de un portal, hay un flujo continuo de luz o energía, la fuerza de Allah. Es precisamente esta fuerza la que vivifica no solo nuestro poder, la estructura energética y el holograma del cuerpo físico, sino también todo este mundo material. El flujo de la fuerza de Allah se dirige hacia la personalidad y la personalidad a su vez, digamos, actúa como transmisor de la fuerza de Allah en la energía de Abril. Pueden leer más sobre esto en las, ver más sobre esto en las transmisiones con Igor Mikhailovich Danilov y en Caleidoscopio de Hechos, El Poder de la Atención. Como se ha mencionado repetidamente hoy, el ser humano es una estructura mucho más compleja de lo que parece a primera vista. A quienes deseen comprender este asunto con más detalle, les recomendamos la lectura del libro Alatra y del informe física primordial Alatra. Propongo ver el siguiente video. Se ha publicado y puesto a disposición del público el informe científico primordial Alatra Physics, elaborado por el equipo internacional de investigadores de Alatra Science. En el informe se expone información única sobre el origen y la estructura del mundo a nivel micro y macro de forma comprensible para un público amplio. El informe contiene información sobre la estructura y el origen de las partículas elementales, las unidades fundamentales de las que se compone la materia, la correlación entre las partículas elementales y la cosmología en el contexto de la teoría de campo unificado sobre las interacciones electromagnéticas y gravitatorias, las fuentes de energía alternativas, etc. Se ha demostrado la importancia, escala y actualidad de los conocimientos más recientes en el campo de la física fundamental y aplicada. Se han dado respuestas a importantes cuestiones de la física contemporánea no resueltas hasta ahora y se ha proporcionado las explicaciones pertinentes. Vivimos en una época única, actualmente tenemos acceso al conocimiento, el cual cuando se aplica puede cambiar para mejor no solo la vida material, sino también la vida espiritual. ¿Qué hacer con este conocimiento? Es nuestra elección. Gracias por su atención. Vuelvo la palabra a los presentadores. Gracias, Xenia. Uh, ha sido muy interesante ver cómo una imagen bidimensional forma un objeto tridimensional. Todavía me impresiona ese ejemplo. Resulta que nuestro cuerpo no es más que un holograma. Me parece preguntarme, me hace preguntarme cuál es la verdadera realidad y quién soy yo. Y en la antigüedad las estructuras piramidales bien diseñadas eran multifuncionales, promovían tanto el desarrollo espiritual de las personas como influían en la física del espacio circundante, previniendo catástrofes globales. Hemos hablado de esto muchas veces en episodios anteriores de Caleidoscopio de Hechos. Es estupendo que hoy en día exista una disposit un dispositivo piramidal único que nos permita realizar diversos experimentos que demuestran que el ser humano no es solo un objeto material. Veamos un video.
Sí, efectivamente se trata de un dispositivo único que no tiene análogos en el mundo. Zahar Kravchik, participante del Movimiento Internacional Social Alatra, nos hablará de las peculiaridades de su diseño, de sus enormes capacidades y de los experimentos ya realizados. Saludos, queridos telespectadores. Efectivamente, en la Tierra existe un enorme número de estructuras únicas que impresionan por su tamaño, forma, ubicación, alineación y fenómenos inusuales. Entre ellas se encuentran pirámides, complejos de templos, estructuras megalíticas, cuevas, estatuas y otros objetos de los que ya han hablado los participantes del caleidoscopio de hechos. Aparte de las enormes estructuras, también existen dispositivos inusuales de menor tamaño, que cuando se utilizan también pueden producir fenómenos físicos, espaciales, temporales, mentales y otros fenómenos. Entre estos dispositivos se encuentran el conocido huevo de Nostradamus o cápsula del tiempo de Nostradamus los espejos de Kosirep y, por supuesto, el dispositivo pirámide. El dispositivo científico experimental pirámide permite estudiar el trabajo de la conciencia, las reacciones de nuestro cuerpo. El dispositivo también contribuye al desarrollo espiritual humano de una manera indirecta. El dispositivo pirámide permite demostrar experimentalmente que la conciencia humana está fuera del cuerpo. Gracias a este dispositivo se han realizado varios experimentos científicos. Un experimento que afecta a las capacidades psíquicas humanas. Experimento sobre la sangre humana. Un experimento de un humano desviando un rayo láser. Un experimento sobre la influencia en el futuro. Con la ayuda del dispositivo pirámide fue posible explicar cómo videntes famosos del pasado como Edgar Cayce, Nostradamus, Ragnonero, la araña negra, consiguieron predecir el futuro. Se han realizado varios experimentos sobre la transmisión telepática de información a distancia a un gran número de personas, independientemente de su ubicación en el planeta. Estos experimentos, a su vez, confirmaron la existencia de un campo de información unificado de la Tierra, cuyas propiedades y principios pueden estudiarse con ayuda del dispositivo pirámide. Un experimento sobre la posibilidad de influir a distancia en la conciencia de las personas participantes en el experimento, infundiéndoles un deseo material de consumo desplazado en el tiempo. Así, los investigadores trataron de averiguar si la humanidad podría enfrentarse a un nuevo tipo de publicidad intrusiva que una persona no podrá rechazar. El dispositivo pirámide es un equipo de última generación, único en el mundo, que abre colosales posibilidades de estudio de los fenómenos de la conciencia humana y de la personalidad. Puedes ver todos estos experimentos en el canal de televisión Alatra TV. Cabe señalar que hasta la fecha las capacidades experimentales funcionales del dispositivo pirámide no se han explorado completamente. Por lo que invitamos amablemente a científicos, psicólogos, psíquicos, médicos y otros especialistas a estudiar este dispositivo. Después de todo lo expuesto, cabe preguntarse, ¿cómo ocurre todo esto? ¿Y cuál es ese mecanismo que hace posible unos resultados tan fenomenales? Hay que decir que el ser humano es una estructura muy compleja. Además del cuerpo físico, el ser humano tiene una estructura energética y una estructura de poder. Y la principal fuente de poder interior del ser humano es el alma. La estructura energética es lo que llamamos biocampo o aura, y tiene forma de óvalo o huevo. La estructura de poder tiene forma de pirámide, truncada, con la parte superior desprendida. Y ahora vamos a hablar de las características del dispositivo pirámide, su estructura, materiales utilizados en su fabricación, el principio de funcionamiento, propósito y así sucesivamente. El dispositivo tiene forma piramidal, la proporción de sus aristas oblicuas de y de la base la inclinación de las caras laterales, los ángulos diedros y otras propiedades geométricas tampoco son casuales. 
y están condicionadas por la forma de la estructura de poder humana. Puedes aprender más sobre la energía humana y la estructura de poder en el libro Alatra y en el video Poder y Energía, con la participación de Igor Mikhailovich Danilov. La pirámide se puede dividir convencionalmente en dos partes, la pirámide truncada, grande e inferior, y la pirámide pequeña, superior, que juntas forman el dispositivo pirámide. El dispositivo tiene 11 caras en total, 3 caras horizontales, cuadradas y 8 caras laterales. El diseño de las caras de la pirámide es de dos capas, visto desde una sección transversal. Se trata de dos láminas de aluminio ordinario con un polímero especial entre ellas. Tuvimos que utilizar aluminio convencional porque las instalaciones metalúrgicas de la Tierra aún no poseen las necesarias aleaciones nanotecnológicas de aluminio que mejorarían significativamente el rendimiento del dispositivo pirámide. Cada cara del dispositivo pirámide tiene una bobina plana, toroide, a través de la cual puede fluir una corriente eléctrica continua o alterna, como en la electricidad doméstica, con una frecuencia de unos 50 Hz. La corriente eléctrica en la bobina de cada cara puede ajustarse individualmente dentro de la gama de 1 a 72 voltios. De esta manera se puede obtener un gran número de opciones para el funcionamiento del dispositivo. Si alguien está interesado utilizando fórmulas combinatorias, es posible calcular el número de combinaciones para las variables mencionadas, es decir, 11 tori, dos modos de suministro de corriente y variaciones de las tensiones en una bobina separada dentro del rango de 1 a 72 voltios. El aluminio tiene la propiedad de no magnetizarse en los campos electromagnéticos, por lo que se utiliza como escudo contra los efectos de los campos electromagnéticos. Debido a esto, el proceso de emisión electromagnética de la bobina plana tiene lugar exclusivamente dentro de la cara de la pirámide. Como la estructura de poder humana también consta de 11 caras, para poder trabajar con ella es importante poder afectar individualmente a cada cara. El diseño de las caras del dispositivo pirámide permite localizar el campo electromagnético exclusivamente en cada cara por separado, de forma que al activar una determinada faceta no se produciría excitación de las demás caras. Para un trabajo correcto y eficaz del dispositivo, las superficies deben estar bien cerradas. En otras palabras, es necesario que las caras de la pirámide se ajusten lo más posible entre sí, de modo que no queña superior que juntas forman lógicas de aluminio que de esta manera se puede obtener un gran número, proporcionan una enorme superioridad sobre los espejos de Kosirev y el huevo de Nostradamus. Incluso en modo de reposo, sin suministrar corriente a las bobinas planas de las caras, el dispositivo pirámide funciona perfectamente. Una de las propiedades clave de los materiales utilizados en la fabricación del dispositivo pirámide es el principio de formación de una cierta viscosidad fantástica. Los materiales que lo permiten son el aluminio y el cobre. Para explicar el fenómeno de la viscosidad fantasma, tendremos que utilizar inevitablemente los términos de la física primordial de Alatra. Sus principios fundamentales se exponen en el informe sobre la física primordial de Alatra, que está a disposición del público en Internet. Para una mejor comprensión de la viscosidad fantástica, consideremos primero el dispositivo pirámide como un objeto determinado con un conjunto de características geométricas y físicas. Y este objeto se mueve junto con el planeta Tierra en el espacio exterior a una velocidad tremenda. Según los conocimientos de la física primordial Alatra, todo el espacio del universo no está vacío. No es vacío como tal sino en realidad un medio ordenado de alta densidad que consiste en partículas PO estacionarias, que forman un marco inmóvil del universo. Hablando en sentido figurado, esto puede representarse como una rejilla de cristal que se extiende por todo el universo. ¿Te lo has imaginado? Bien. Y ahora, imaginemos los elementos del dispositivo pirámide como un gran número de moléculas que constan de diferentes átomos, por ejemplo, átomos de metal y átomos de un material compuesto. Y estos átomos tienen diferentes partículas elementales como 
protones, electrones y neutrones. Según el mismo conocimiento de la física primordial alatra, cada tal partícula elemental consistiría en un número estrictamente definido de partículas po fantasmas. Como resultado, veremos un enorme enjambre de partículas de diferente densidad, diferente orientación espacial, con diferentes espines de rotación, diferentes cargas, etc. Algunas de ellas forman materiales compuestos de las caras, otras forman láminas de aluminio de las caras y otras forman alambres de las bovinas. Y esta nube de partículas po fantasma formarían una estructura piramidal que vemos en la pantalla como un hermoso dispositivo tecnológico retroiluminado. ¿Te lo has imaginado? Bien, ahora hagamos la parte más sencilla. Tenemos que imaginar este grupo de partículas po fantasma, el dispositivo pirámide, moviéndose a una velocidad tremenda a través de una rejilla condicionalmente inmóvil de partículas po estacionarias. Y cada partícula elemental, así como su grupo, interactuará de manera diferente con la rejilla estacionaria del universo, es decir, con las partículas po estacionarias, creando sus diferentes remolinos, patrones, estructuras de campo, determinando así las propiedades de los materiales que forman. Por ejemplo, el material compuesto tendrá las propiedades habituales de un dieléctrico. Las láminas de aluminio tendrán las habituales y bien estudiadas propiedades de alta conductividad eléctrica y no magnéticas, mientras que los hilos de cobre de las bobinas tendrán sus propias características físicas. Para imaginar asociativamente y comprender la esencia de la viscosidad fantasma, es necesario referirse a la física alatra primordial y recordar la propiedad de las partículas po estacionarias y la rejilla esósmica. Hay una partícula po estacionaria en una célula. Si dos partículas po fantasma entran en la célula simultáneamente, entonces la partícula po estacionaria puede recoger energía e información de ellas. Si más de dos partículas po fantasma entran en la célula simultáneamente, la partícula po estacionaria recogerá energía e información solo de dos partículas po fantasma mientras que todas las demás pasan volando sin perder energía e información. A su vez, esto provoca perturbaciones en el funcionamiento de la propia red esósmica. Esta perturbación implica que el campo septónico de las partículas estacionarias de Po se excita y, en lugar de absorber energía, comienzan, por el contrario, a devolverla. Es decir, se forma un campo denso. Como consecuencia, se forma una excitación local. En otras palabras, se libera energía. El mismo principio que en el trabajo de un FFG, Full Free Generator, generador sin combustible. En los FFG, la excitación del campo septónico de las partículas estacionarias de Po se consigue mediante la velocidad de rotación. En el caso de los metales, este efecto de liberación de energía se consigue gracias a la densidad de su red cristalina. Así, cuando aparece tal viscosidad de septón alrededor, digamos, del dispositivo pirámide, o recordemos el dispositivo en forma de huevo de Nostradamus, este campo perturba el flujo del tiempo y del espacio para el que está dentro de este dispositivo. La forma del dispositivo también importa, pero mientras que la viscosidad del septón está más allá del límite cuántico, entonces la forma piramidal afecta al nivel atómico más grosero, y esto ya es el reino de la geometría del sonido. Y pudiste ver los efectos que el sonido tiene sobre la forma en el experimento con las figuras de Klatney. Así que, hagamos una conclusión. Como vemos, todos los efectos sobrenaturales se explican por leyes físicas, que están más allá del límite cuántico. La humanidad aún tiene que descifrar este tipo de física si quiere sobrevivir. Al fin y al cabo, controlar las partículas más pequeñas del universo, los septones, abre el camino para controlar toda la materia. Esto significa que puede ayudarnos a hacer frente a la crisis climática, y a alcanzar un nuevo nivel de desarrollo de nuestra civilización. Creo que nuestros espectadores, al igual que yo, tienen una pregunta después de todo lo que han visto.
¿Por qué aparatos tan diferentes en forma? Nostradamus, caso de Nostradamus, espejos Kosdorf y pirámide de aparato tienen funciones similares. La divulgación de las capacidades psíquicas, la capacidad de mirar hacia el futuro y transmitir cierta información. Entonces, ¿qué es más importante, la forma de la estructura o el material del que está hecho? Sí, Lena, es una buena pregunta. La respuesta a la misma abrirá uh, horizontes completamente nuevos en el conocimiento de una ciencia tan fundamental como la física. Ahora mismo los científicos observan fenómenos paradójicos que desde el punto de vista de la física moderna no deberían existir, pero los hechos son los hechos y no se puede discutir con ellos. Así que ahí lo tienen. La dificultad estriba en que la física moderna estudia la física limitada de la interacción de partículas fantasmas o la materia que compone todo el mundo material visible y fenómenos como la energía libre, la distorsión de tiempo, el teletransporte, la telequinesis y muchos otros son la física de las partículas estacionarias o cuya existencia se ignora obstinadamente, aunque se enfrenta constantemente en manifestaciones de su trabajo. Así que la forma afecta a la física de las partículas po fantasma y el material afecta a la física de las partículas po estacionarias. Y otro punto importante, para que un material exalte su propio campo de septones de partículas po estacionarias, debe poseer dos parámetros importantes, la densidad de la red cristalina y la plasticidad del material. Si se cumplen estas condiciones, habrá fallos de partículas poestacionarias y se producirán diversos tipos de fenómenos sobrenaturales, aunque todo esto es física normal. Muy interesante. Ahora entiendo por qué el huevo de Nostradamus y los espejos Kozlev, teniendo formas diferentes, crean el mismo efecto de distorsión del tiempo y el espacio para el operador que está dentro. Resulta que en este caso el papel principal lo desempeña el material, no la forma, aunque en el huevo de Nostradamus la forma también influye en la conciencia, mente, tranquilizándola. Oleg, ¿lo entiendo bien? Sí, totalmente cierto. La forma afecta al espacio y el espacio afecta a la conciencia. Pero hay matices. La forma de huevo afecta a los objetos que están dentro. Y la forma permitida de afectar los objetos que están tanto dentro como fuera. Qué interesante, tantos detalles. Sí. Y quienes crearon estas estructuras sagradas conocían estos detalles y no solo lo sabían, sino que utilizaban este conocimiento con eficacia. Y lo que es interesante, la gente antigua en los templos de, en forma de huevo usaban generalmente el efecto de la forma para la experiencia primaria del contacto de la personalidad con el alma. No utilizaban el efecto de la materia para la magia, para mirar al futuro, como nos tratamos. Porque sabían que el futuro se formaba y defendía de las elecciones de las personas libres. Y consideraban lo más importante para ellos mismos el desarrollo espiritual. Porque esto es lo que te permite ir más allá del holograma llamado mundo material. Sobre esto y mucho más contaremos en la segunda parte del caleidoscopio de hechos misterio de los edificios sagrados. Que tendrá lugar el 13 de febrero de 2023. Invitamos a todos a verlo. Será interesante. Gracias por su atención. Queridos espectadores, nuestro caleidoscopio de hoy está llegando a su fin y queremos expresar nuestra enorme gratitud a todos los científicos y expertos que han compartido sus investigaciones con nosotros. Y también a los oradores, al equipo de apoyo técnico, a los redactores, editores, traductores, sincronizadores, diseñadores, a todos los que han participado en la creación de esta edición, de este episodio del caleidoscopio de hechos. Hasta la próxima.
pide a las elecciones su atención. 